அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது முறையாக நாம் இணைந்திருக்கிறோம் இதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை வீசிக் கொண்டிருப்பதாக அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அதற்கான தடுப்பு அல்லது முன்னேற்பாடுகளை நாம் கவனித்துக் கொள்வது மிக மிக முக்கியம் அதற்காக நம்மிடையே நமது நண்பர் டாக்டர் எஸ் அசோகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைப்பார் அவரை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக முனைவர் கோதண்டராமன் அரை அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நமது தமிழ்நாடு ரயில்வேசின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது நிகழ்ச்சியில் உலக மக்கள் அனைவரும் சிக்கி தவித்து வரும் கொரோனா என்கின்ற பெருந்தொற்றின் இரண்டாவது அலையினால் நமக்கு வரும் பாதிப்புகளில் இருந்து நாம் எவ்வாறு நம்மையும் நம் உறவுகளையும் நண்பர்களையும் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் என்கிற தகவல்களை தர கொரோனா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கலாமா என்கிற தலைப்பில் இன்று நம்மிடைய உரையாற்ற வருகை புரிந்துள்ளார் சித்த வைத்திய செம்மல் டாக்டர் எஸ் அசோகன் அவர்கள் அவரை உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் டாக்டர் எஸ் அசோகன் அவர்கள் நேச்சுரல் ஷைன் ஹெர்பல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் இயக்குநராக உள்ளார் ரோகிணி ஆயுர்வேதிக் ஹெல்த் சென்டர் என்கிற நிறுவனத்தில் சீஃப் சித்தா மெடிக்கல் ஆபீசராக பணியாற்றி வருகிறார் ரோகிணி குளோபல் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் கன்சல்டன்டாகவும் பணியாற்றி வருகிறார் ஈஸ்வர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டரி மெடிசன் என்கிற நிறுவனத்தின் முதல்வராகவும் பணியாற்றி வருகிறார் நலமும் வளமும் என்கிற தமிழ் மாத இதழின் துணை ஆசிரியராகவும் பணி செய்து வருகிறார் ஹெல்த் ஸ்பீக்கர் ஹெல்த் கவுன்சிலிங் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனர் என்கிற பன்முக திறமையாளர் இதனால் இவருக்கு சித்த வைத்திய செம்மல் திருமூலர் விருது ஆகியவைகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் அவரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் மாலதி அவர்களையும் நிகழ்ச்சியை கண்டு காணுற வருகை கொண்டுள்ள அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வருதா சார் வருதா சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நன்றி டாக்டர் கோதண்டராமன் அண்ட் டாக்டர் மாலதி அடுத்தது என்ன இவ்வளவு பெரிய காலகட்டத்தில் அதுவும் குறிப்பா ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் கூட வந்து நேரம் காலம் பாராமல் வந்து அது முக்கியமான கேட்ட ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு நாங்கள் ட்ரெண்டிங் இல்லை ட்ரெண்டிங்னு சொல்றதை விட ட்ரெண்ட் ஆக்குறது தான் எல்லாமே ட்ரெண்டிங் ஸோ ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்பாடு செய்த அந்த டாக்டர் குதந்திரன் அவர்களுக்கும் டாக்டர் மாலதி அவர்களுக்கும் எனது ஃபர்ஸ்ட் நன்றி வழக்கமா நன்றி எல்லாம் நம்ம கடைசியில தான் சொல்லுவோம் இப்ப எல்லாமே மாறிடுச்சு இல்லை அதனால வந்து நம்மளும் நம்மை மாத்திக்கொள்ளணும் அடுத்ததாக எனது நன்றி வந்து தமிழ்நாடு லைப்ரரியின் அமைப்பினர் மிகப்பெரிய சேவை ஆற்ற வருகிறார்கள் எனக்கும் லைப்ரரிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு எங்க ஊர் கிளை நூலகத்துல வந்து நானும் என்னுடைய பிரதர் வந்து இந்த ஐம்பதாவது பக்கத்துல சீல் போட்டு எழுதணும்ல ஸோ அந்த சேவை வந்து நாங்க ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல உங்களை போன்ற ஒரு லைப்ரரியனுடைய ஒரு அன்பு கட்டம் இல்லைன்னு நாங்க வந்து அதை செஞ்சோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது உங்கள் சேவை கட்டாயம் வந்து நாட்டுக்கு தேவை கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல அதுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நன்றி அடுத்தது வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கலாமா இது என்னமோ ஏதோ பர்மிஷன் வாங்குற மாதிரி எனக்கு தெரியுது இல்ல அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இனிவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தினா என்ன அதனுடைய அவசியம் என்ன நம்மளால 
பாசிபிளா அதுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி அதிகரிக்கலன்னா என்ன ஆகும் அதிகரிச்சா என்ன ஆகும் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம பாத்துடலாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வினாக்கள் இருந்ததுன்னா பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க நிகழ்ச்சியோட முடிவுல நிச்சயமா பாக்கலாம் மூன்று திருக்குறளை வந்து வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு எங்க வேணாலும் நீங்க வாழ்க்கையில திருக்குறளை எடுத்துக்கலாம் எதிரதா காக்கும் அறிவு நாற்கில்லை அதிர வருவது நோய் வரப்போது முன்னாடியே காத்துக்கிட்டு வல்ல அறிவுடையா இருக்கு நடுங்கும்படியான துயர் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாரு இது எல்லாத்துக்கும் வெதர் நம்மடைய பினான்சியல் ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் சரி நம்ம ஜாக் புக் ஆகட்டும் சரி நம்ம லைஃபோட சேஃப்டி ஆகட்டும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி ஒரு ப்ரிவென்ஷன் அந்த மாதிரி உள்ள ஆக்டிடியூட்ல இருக்கிற அந்த அதை தெரிஞ்சுட்டு வர பண்றவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் எந்த துன்பம் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் போய் நம்ம யாருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்கிறாரு வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை வர்க்கிறது வர்றதுக்கு முன்னாடி தெற்க தெரியாத அவனோட வாழ் வாழ்க்கையை வந்து நெருப்புக்கு முன்னாடி வச்சா வைக்க போல் மாதிரி அப்படின்னு நேரா வந்து நமக்கு படுற மாதிரி சொல்றாரு இந்த காலகட்டத்துல குறிப்பா வந்து இது நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இது குறிப்பா இம்யூனிட்டி ஸோ இம்யூனிட்டி அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இம்யூனிட்டியை பத்தி கிளாஸ் எடுக்க போறது இல்லை ஏன்னா அது ஒரு ஆறு மாசம் படிக்க வேண்டிய பேப்பரு ஸோ இது சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவ்வளவுதான் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்குமோ எப்படி நமக்கு பிபிங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்குமோ எப்படி நமக்கு சுகருங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்குமோ அதை போல இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டின்னு ஒண்ணு அப்போ பிபி சுகர் எல்லாம் சொல்றாங்களே என்னன்னா அது அதிகமாகும் போது அதே பேரை வச்சுட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ அதை போல ஒன்று நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்கிற இம்யூனிட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு நம்ம மேன் மேன் மேடு எல்லாத்துக்குமே எல்லா பொருள்களுக்கும் வந்து ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு மருந்துகளுக்கு நீங்க பிரிண்ட் பண்ணதுனால நமக்கு தெரியுது எக்ஸ்பைரி டேட் ஆர் யூஸ் பிஃபோர் எத்தனை மந்த்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க ஸோ மற்ற எல்லாத்துக்குமே இருக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ண எதா இருந்தாலும் சரி வாகனம் ஆகட்டும் சரி அல்ல காலையில் செய்யற உப்மா ஆகட்டும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு ஹியூமன் லைஃப் ஒரு மனித பாடியோட லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது வருஷம் வாழ்வதற்காக இயற்கையோ கடவுளோ ஏதோ ஒருத்தங்க டிசைன் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து வித் நோ ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம நூத்தி இருபது வயசு வரைக்கும் அப்படியே இயல்பா போய் இறந்து அப்படியே வா வாழ்ந்து மறைகிற மாதிரி தான் நமக்கு நம்மளுடைய டிசைன் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு ஆஹ் எல்லாமே முன்னேறிடுச்சு நமக்கு தேங்க்ஸ் டு த டெக்னாலஜி அந்த எல்லாமே வந்து விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ இப்போ உட்காந்து நான் அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் இந்த தொழில்நுட்பம் நிச்சயமா அதை கண்டுபிடிச்ச விஞ்ஞானிகளுக்கு பொறியாளர்களுக்கு ஆஹ் ஒரு தலை வணங்கி ஆகணும் நம்ம ஆனா இதெல்லாம் ஆக ஆக என்ன ஒண்ணு நம்மளுடைய லைஃபோட லாங்கிவிட்டி அதிகமாகணும் நம்ம லைஃபோட பிளஷர் சந்தோஷம் அதிகமாகணும் நம்ம லைஃபோட இந்த காட்டி சால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட லெவல் என்னென்னா வந்து நமக்கு இன்பம் தரக்கூடியதோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு அதிகமாயிருக்கணும் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்ட இல்லை ஸோ அப்ப விஞ்ஞான வளர்ச்சி வேற நோயை வந்து தடுக்கிறதோ அல்லது குணப்படுத்துறதோ என்பது வேற இப்ப ஒரு மூலையில ஒரு மண்டையில ஒரு கட்டி அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் பண்ணி எம்ஆர்ஐ பண்ணா எந்த பின் பாயிண்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா பிரெயின் வந்து இப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணும் அந்த 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 மிஷின் அவ்வளவு அளவுக்கு துல்லியமா போயிடுச்சு ஆனா அது ஏன் வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இவருடைய தவறான பயன்பாட்டினால இந்த செல்போனை தவறாக பயன்படுத்தலாம் வந்துச்சு அப்ப அந்த ரூட் காஸ்ட் என்ன அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த கோட்டை விட்டுட்டோமே அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நமக்கு புலப்படும் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த இம்யூனிட்டி நம்முடைய உடம்பு இயற்கையோட நம்ம சேர்ந்து வாழ்ற வரைக்கும் எப்பேற்பட்ட ஹெல்த் இஷ்யூ வந்தாலும் சரி தன்னைத்தானே காது பாதுகாத்து கொள்ற மாதிரி டிசைன் பண்ண ஒரு அட்டகாசமான ஒன்று ஏஎம்சி அப்படின்னு ஒண்ணு தேவையே இல்லை நல்லா வாங்கி வைக்கிறோம் இன்னைக்கு எல்லா பொருள்களுக்கும் ஏஎம்சி அனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து லங்ஸ் துடிக்குது பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்து ஹார்ட் துடிக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன ஏஎம்சி போட்டோம் அது என்னதான் இருந்தாலும் அது ஒரு நம்ம ஹியூமன் பாடி உயிர் என்னமோ பேசிக்கலாம் பட் இட் இஸ் ஏ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் நீங்க அப்படி பாருங்க அது ஒரு மிஷின் மாதிரி பாருங்க இப்படி இப்படி ஹார்ட் சுருங்கி சுருங்கி விரியுது இதுக்கு வந்து என்ன நம்ம மெக்கானிசம் வச்சிருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாமும் இருக்கு இயற்கையில இருக்கு ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அந்த டைப் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த இயற்கையிலே ஏற்படக்கூடிய நமக்கு நோய்களோ பிரச்சனைகளோ அது வந்து தடுக்கிறதுக்கான உள்ள நம்ம பாடியோட அந்த செட்டப்புக்
அதுலயே வந்து என் கலர் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது ஜீன்ல வர்றது அதை போய் எதுவும் மாத்தணும்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அது அதே போல சில டிசீஸ் அது எல்லாமே சேர்ந்து சேர்ந்தே வரும் அந்த ஜீனோட பேக்கேஜ்ல எதுவும் வேணாம்னு சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த எனக்கு இந்த வயசுல முடியல உங்களுக்கு சாருக்கு நிறைய இருக்கோ ரெண்டாம் சாருக்கு நிறைய இருக்குன்னா அது ஜீன் வேற ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா வந்த பிறகு அந்த முடியை நான் எப்படி சுருட்டி விட்டுக்கிறது இப்படி விட்டுக்கிறது அப்படி வீ மாதிரி கட்டு அடிக்கிறது எல்லாம் அக்யூவேட் இதே போல தாங்க டிசீஸ பொறுத்தவரை நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி தட் இஸ் இன்னேட் நமக்குள்ளே இன்பான இருக்கிறது இன்னேட் அதுல நான் ஸ்பெசிபிக் ஸ்பெசிபிக் இருக்கோ அதுல நம்ம உள்ள போகல ஓகே இந்த அக்யூவேட் அப்படிங்கிறது பூமியில நம்ம பிறந்த பிறகே நம்மளே எப்படி சம்பாரிச்சு படிப்பை வாங்குறோம் கலைகளை கற்றுக் கொள்கிறோம் பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் அதை போல வந்து இந்த இம்யூனிட்டியை வெளியில இருந்து வாங்குது ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு முக்கியம் இதுல ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் நம்ம செய்யறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரைட்டா நான் இந்த வீட்டில் பிறந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் யாருமே இல்லை நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் அதே போல தான் அந்த அதுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் பிரிவென்ஷன் ஆனால் அந்த அக்யூவேட் அப்படிங்கிறது பிறந்த பிறகு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான நம்மளுடைய விஞ்ஞானம் சில விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது நமக்கு இந்த பல டிசீஸ்ல இருந்து வந்து நம்மளை தடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவு பெரிய சார்ட்டை பார்த்து பயன்படுறதாங்க மூணு குரல் சொன்னா ரெண்டு சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே ஸோ மூணாவது ஒண்ணு ஆஹ் யார் ஒருத்தவங்க தன்னை காத்து கொண்டு தன் குடும்பத்தை காத்து கொண்டு தன் குடும்பத்தை பேரு கீரு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு காக்குறாங்களா அவங்கள பெண்ணுன்னு சொல்லு அப்படின்றார் வள்ளுவர் இதோட பெண்களுக்கு என்ன ஆஹ் பெருமை சேர்க்க முடியும் சொல்லுங்க ஸோ ஒரு ஹோமுக்கும் ஹவுஸுக்கும் நீங்க வித்தியாசம் கண்டு தெரிஞ்சிருக்கோங்க ஹவுஸ்னா கட்டப்பட்ட வீடு ரியல் எஸ்டேட்காரங்க வைக்கிறது ஹோம்னா அந்த அது வந்து இல்லம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டட் பில்டிங்க வீடா மாத்திர திறமை பெண்களுக்கு மட்டுமே உண்டு அதனாலதான் வந்து பெண்கள் வந்து இலக்கியத்துல ரொம்ப சிறப்பித்து சொல்லப்படுகிறார்கள் அதனால பெண்ணை யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலரை தூக்கி விட்டுக்கோங்க தற்காத்து கொண்டார் பெண் தகை சார்ந்த சொற்காத்து சோர்களால் பெண் பெண்களுக்கு தான் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் தண்ணியும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் மேலே குடும்பத்தோட பேரு மான மரியாதை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கவங்களுக்கு பேர் பெண்ணு அப்படின்ற வள்ளுவர் ரொம்ப ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது இந்த இடத்துல ஏன் கொண்டாந்து கொடுத்தேன் இந்த இடத்துல கொண்டாந்து வச்சேன் அப்படின்னா இந்த இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியிலே இருக்கு ஸோ அதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று அக்யூவேட் இன்னேட் இதை நான் சொன்னது இந்த அந்த அக்யூவேட் அதாவது வெளியிலேருந்து வாங்குற இல்லையா அதுல ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ஆக்டிவ் இன்னொன்று பேசிவ் ரொம்ப பேர்லாம் சொல்லி நான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல இப்ப போலியோ அப்படிங்கிறது நம்ம ஒழிச்சிட்டோம் நிச்சயமா அதுக்கு காரணம் ஒன்று நம்ம அரசாங்கம் அடுத்து நம்முடைய மருத்துவர்கள் நம்மளுடைய பொதுமக்கள் இந்த மூணு பேர் இந்த டீம் அட்டாசமா ஒர்க் பண்ணாங்க நீ போலியோங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப பெரியம்மை இருந்தது எப்படி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரே பெரியம்மை ஒழிச்சாச்சு உங்கள் பகுதியில் பெரியம்மையா இருக்குன்னு சொன்னாலே தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஸோ தௌசண்ட் ருபீஸ்னா இவ்வளவு பெரிய போண்டா ரெண்டு போண்டா அஞ்சு பைசாக்கு வாங்கணும் அஞ்சு பைசாக்கு வாங்கின காலத்துல தௌசண்ட் ருபீஸ் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் எதால சாத்தியம் அப்படின்னா அந்த ஒரு இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம போட்டு அதுக்குன்னு உள்ள அந்த மருந்தை போட்டு எல்லாரையும் போட வச்சு ஸோ போடும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு அந்த ஆக்டிவான மருந்த கொஞ்சம் அதனுடைய விரலன்ஸை குறைச்சி ரியல் போலியோன்னா போலியோ எடுத்து அதுல அந்த உயிர் கிருமியை குறைச்சி அது பாடிக்குள்ள போட்டுருவாங்க சார் நம்மளுடைய பாடியோட மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒருத்தவங்க வெளியாள் யாராவது வந்தா சேர்க்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்க நிறைய இடத்துல தெரியும் இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு லைப்ரரி அமைப்பு வச்சிருக்கீங்க திடீர்னு ஐடி கார்டு அதில் இல்லாம ஒருத்தர் உள்ள வர்றாரு விசாரிக்கிறீங்க யார் யார் என்ன நீங்க லைப்ரரி இல்லையா ஆனால் வெளில போங்க அப்படின்னு இருக்கீங்க பிகாஸ் அந்த அமைப்புல அவங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை போல நம்ம பாடியோட மெக்கானிசம் என்னெல்லாம் வந்து பாடி அலோவ் பண்ணுதோ அது மட்டும் தான் உள்ள இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாடியை டிசைன் பண்ணிருக்கு அதை தவிர வேற எது வந்தாலும் சரி அதை வெளியில அனுப்புறதுக்கான அதான் நம்ம பாடி ட்ரை பண்ணுவோம் அதில் நம்ம நேச்சுரலி இன்பில்ட் மெக்கானிசம் உள்ளே வந்து செக்யூரிட்டிலாம் வச்சுருக்குறோம் நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு அதாவது அந்த கோல்டு பிடிக்குது நமக்கு கோல்டு பிடிக்குதுன்னா என்னென்னு தெரியும் சில ஊரில் தடுமன்பாங்க சில ஊரில் ஜலதோஷம்பாங்க அது வந்து ஒரு வைரஸ் அந்த வைரஸில் கோடிக்கணக்கான வைரஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக வருது அந்த ஒரு வைரஸ் நம்ம பாடிக்கு உள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த பாடி வந்து வெளியில் வந்து அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அந்த கோடிக்கணக்கான வைரஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கு சைஸ் பேர் மட்டும் வேற வேறா இருக்கும் ஷேப் வேற வேற இருக்கும் பாடிக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படின
இந்த 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 இம்யூனிட்டி தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இதுக்கு வந்து தடுப்பூசி நோய் தடுப்பூசின்னு நிறைய போடுறாங்கல்ல இது எல்லாத்துக்குமே அந்த நோய் கிருமியை எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நிறைய அதுல வந்து ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு செஞ்சு நம்ம பாடியில போடும்போது அந்த பாடி வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி ஃபாரின் பாடினா அந்நியர் ஸோ அந்நியர் உள்ள வந்து என்ன பண்ணும் நம்ம பாடி வந்து மெக்கானிசம் வெளில தள்ளுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அந்த ட்ரை பண்ற ட்ரை பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஆன்டிபாடி வாங்க அது பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க திருநெல்வேலிக்கு போறீங்க திருநெல்வேலி போனா உங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சி அந்த ஊர் வைரஸ் நீங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க செவன் டேஸ்ல சரியாயிடும் அதே வைரஸ் உலகத்துல நீங்க கலிபோர்னியா போனாலும் சரி அதே வைரஸ் அங்க வருது அப்படின்னா திருப்பி உங்களுக்கு வராது எவ்வளவுதான் இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இட் இஸ் பட் அங்க முடிஞ்ச பிறகு நீங்க திருப்பி இன்னொரு ஊர் போறீங்க அது வேற வைரஸ் இருந்தா திருப்பி உங்களுக்கு கோல்டு வர ஆரம்பிக்கும் இவ்வளவுதாங்க இது ரெண்டு உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த பேசிவ் இம்யூனிட்டி இது வந்து ஆக்டிவ்ங்கிறது என் பாடிக்குள்ள போச்சு நான் அதுக்கான ஆன்டிபாடிஸ் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் பேசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஆஹ் இதான் இன்ஜெக்ஷனை போட்டு பழக்கமா என்ன பண்ணுவாங்க குதிரை ஸோ குதிரையோட தொடை பக்கத்துல அதை கிழிச்சிட்டு அந்த கிருமியை போடுவாங்க அது போய் பாடி குதிரையோட ரத்தத்துக்குள்ள எல்லாம் போய் கலந்து வரும் தென் அந்த மருந்து எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நமக்கு உள்ள போடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிவ் இதுதான் அந்த போலியோ வைரஸ் இதெல்லாம் போட்டாங்களே இப்படிதான் வந்து சீரம் இன்ஸ்டியூட்ல நிறைய பெரிய ப்ராசஸ் செய்வாங்க ஒண்ணு நம்ம நேச்சுரலா நம்ம நோய்க்காக எதிர்ப்பு அந்த ஆன்டிபாடி நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறது இன்னொன்னு பேசிவா வந்து ஊசி மூலமாகவோ அல்லது வாய் வழியா சில பொருட்களை சேர்த்து பண்றது இவ்வளவுதாங்க மொத்தமே ரெண்டு ஸோ இதுல இன்னும் கொஞ்சம் கிளாசிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கு அது நமக்கு பியாண்ட் அவர் ஸ்கோப் ஸோ இந்த நேட்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறதுதான் அதுல ரெண்டு இருக்குது ஒண்ணு ஸ்பெசிபிக் நான் ஸ்பெசிபிக் வந்து சில ஏரியாவுக்கு சில மக்களுக்கு சில ஊர்காரங்களுக்குன்னு செலது இருக்கும் அந்த அது இல்லாம மத்தவங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப இந்த ஊர்காரங்களுக்குலாம் இது வராது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த இந்த ஊர்காரனா அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு டேர்ம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஏரியாக்கு உள்ள கால்ட் நேட்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படிமா ஸோ இதுல ரொம்ப மொத்தம் மூணு இருக்கு சில சில ஸ்பீஷிஸ் சில ஸ்பீஷிஸ்ங்கிறது இப்ப ஆசியால பிறந்தவங்க நிறைய பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க ஆப்பிரிக்கான பிறந்தவங்க இவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ரேஷியல் இம்யூனிட்டி அப்படிமாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆப்பிரிக்கன்ஸுக்கு வந்து டிபி வர வரதுக்கான வாய்ப்பு வந்து மற்றவங்களை விட அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு ஜென்ரல் ரூல் இது ரேஷியல் இம்யூனிட்டி ஸோ அதுபோல இண்டிவிஜுவல் ஸோ இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறது ட்வின்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ட்வின்ஸ்ல வந்து ரெண்டு பேர் பிறந்திருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேர்ல வந்து ரெண்டு பேருக்கும் டிபியோ அல்லது லெப்ரசியோ அந்த நோய் வருது இல்ல அது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீஷிஸ் ரேசிஸ் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஒரு ஐடியா இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நம்ம பொற இன்னேட் நமக்குள்ளே நம்ம பாடிக்குள்ளே இம்யூனிட்டி அதிகமா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் குவைட் ஆப்வியஸ் ஏன்னா என்னெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈஸியா நம்ம பாடி கம்பேட் பண்ணுவோம் போராளும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய இம்யூனேட் நம்ம பிறந்தப்பே இதுல இம்யூனிட்டியை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது நம்ம மூணு ஏஜ் ரொம்ப இளமையிலையும் ரொம்ப முதுமையிலையும் இந்த இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையிலே குறைஞ்சிரும் அதனால்தான் பிறந்த குழந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஜன்னல் வெளில கட்டாத வெயில கட்டாத போத்தி வளர சொல்லி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அப்பதான் வந்து குழந்தை வந்து வளர்ற இம்யூனிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்த ஏஜ் எல்டர்லி பீப்புள எல்லாமே குறைஞ்சிரும் அதுல ஒன்னு இம்யூனிட்டி அதுவும் குறைஞ்சிரும் வயசான காலத்துல ஸோ இந்த இடைப்பட்ட காலம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து நம்ம அந்த அது எல்லாமே வந்து இளமைன்னு வச்சுக்கலாமே அந்த இளமையில தான் வந்து நம்ம கரெக்டா நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லைஃபோட லாங்கி விட்டு ஒரு ஜாப்பனீஸ் மாதிரி இருக்கும் சார் ஜப்பான்ல இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு நூறு வயசுல எல்லாம் அது பாட்டு சர்வ சரமா உட்காந்து அவங்க சாப்பாடு அவங்களே சமைச்சு அவங்களே விதைச்சு அவங்களே சாப்பிட்டு கண்ணு எல்லாம் நல்லா தெரியும் படிப்பாங்க தூங்குவாங்க எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு போயிட்டே இருப்பாங்க இங்க நம்ம ஒரு ஆபிச்சுவரி பேப்பர் எடுத்து பாருங்க நியூஸ் பேப்பர்ல எவ்வளவு பேரோட போட்டோ அவங்க எல்லாம் வயசை பாருங்க அடிக்கடி பாக்குறது உண்டு ஏன் அவ்வளவு வயசுல போனார் ஏன் நத்திங் பட் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால ஏற்படக்கூடிய பல இதுல வந்து ஒன்றுல வந்து இந்த இந்த இள வயதுல ஏற்படக்கூடிய மரணம் தவறான வாழ்க்கையினால ஏற்படக்கூடிய பின்னாடி பாக்கலாம் நம்ம அடுத்து வந்து ஹார்மோன்ஸ் ரெண்டு முக்கியமானது ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது உடம்புல
இவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் டெய்லி இன்சுலினை வெளியில இருந்து தான் போட்டாகணும் இன்சுலின் வாய் வழியா போட்டா சரிக்காது ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்மோனல் டிசார்டர் இதை போல இன்னும் நிறைய இருக்கு தைராய்டிசம் இருக்கு அட்ரினல் ஃபங்க்ஷன் நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இந்த ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி நேச்சுரலி குறைஞ்சிரும் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நீரிழிவு அதனால குறையும் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பேர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அதெல்லாமே வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த இது வந்து மிக முக்கியமான காரணம் இந்த இம்யூனிட்டியை பிறக்கிறப்பே உள்ள இம்யூனிட்டி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றது மூணாவது நேச்சுரலி உங்களுக்கே தெரியும் நியூட்ரிஷன் போதுமான அளவு ஊட்டச்சத்து இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இம்யூனிட்டி குறையாது சரி இப்போ இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி பேசிக்கிறோம் இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் உடம்புல அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லா எங்கேயுமே முழுவதும் வியாபித்து இருக்கிற ஒன்று ரைட்டா பெஸ்ட் இடம் நம்ம உடம்பு வந்து ஸ்கின்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் தோல் தான் சருமத்தை விட மிகச்சிறந்த ஒன்று ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மெக்கானிசம் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வெளிலேருந்து எதாவது ஊழிஞ்சுன்னா நம்ம முதல்ல அறிக்கிது நமக்கு கொசு கடிச்சுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணும் கொசுங்கிறது ஆக்சுவலி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடும் நம்ம பாடியில் ஒரு ஹிஸ்டமின் தரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு செலுத்தி விட்டுரும் ஸோ அது வந்து பாடிக்குள்ள போய் ஃபாரின் பாடி அது கொசு ஏன் போடுதுன்னா அது வந்து ரத்தம் குடிக்கிறதுக்காக போடும் போடும்போது அந்த ஓட்ட ஓட்டுறதுக்காக வந்து உள்ள போட்டு கெமிக்கல் உள்ள வித்துடுச்சு ஸோ அதை விட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேனி அதை விட இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேல் அதனால தான் கொட்ட கொட்ட அதெல்லாம் வலி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ பூரா ஆக்சுவலி ஒன்றுமே செய்யாது நீங்கள் போய் கை வச்சுனா கடிக்கும் எகைன் அது இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை படும் அந்த அந்த கெமிக்கலை வந்து பாடியில் ரியாக்ட் பண்ணி பா உடம்பு விட்டு வெளியில் தள்ளுறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் தான் இந்த பட்டை பட்டையாக ஓடுறது தடிக்கிறது இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் வெளியில் பாடுறது சிலருக்கு மேலே ஒட்டடை அடிப்பாங்க தூசி ஒழிஞ்சுன்னா கொஞ்சம் அலர் அலர்ஜி ஆகும் அரிக்கும் சொறிஞ்சிட்ருப்பாங்க இந்த அரிக்கிறது சொறியறது எல்லாமே இந்த இம்யூனிட் மெக்கானிசம் இம்யூனிட்டி மெக்கானிசம் நம்ம பாடியில் இயற்கை கொடுத்தது பிளேடை வச்சு கிழிக்கிறவங்கள டர்ன ரத்தம் வருது டக்குன்னு என்ன பண்ணுங்க அழுத்தி பிடிப்பீங்க ஏதாவது போடுங்க கட்டி கட்டி க்ளீன் பண்ணுவீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அல்லது பத்து நாள் கழிச்சு டிபெண்டிங் அப்போ அந்த சைஸ் ஆகுது உள்ள ஸ்கின் வந்து இயற்கையிலேயே வந்துட்டு எப்படிங்க அது ஆக்சுவலி கிழிக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு தவில் சைடில் அது கிழிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ரெண்டா போயிடும் திரும்பி சேர்த்து ஒட்ட வைக்கணும் அப்படி இல்லை அந்த ஒட்ட வைக்கிற மெக்கானிசத்தை தோல் நமக்கு கொடுத்துருக்கு இல்லைன்னா வெளில கிருமிகள் உள்ள போகும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் செப்டிக் ஆகும் ஸோ பெஸ்ட் திங் இன் அவர் ஆர்கன் அப்படின்னா மெயின் உறுப்பு அப்படின்னா ஸ்கின் அப்போ ஸ்கின்னை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் பா பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற உண்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் அந்த ஸ்கின்னை பற்றி அவ்வளோ பெருசாக சொன்னேன் அடுத்து வந்து தைமஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாண்டு ஸோ கரெக்டாக இந்த மஞ்சள் கலர் படம் போட்டு பாருங்க ரைட்டா ஒன்று அங்கே செயின் எதாவது போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டாலர் வரும்ல அந்த இடத்துக்குள்ள அந்த கிளாண்ட் அடுத்தது ஒரு மூணாவது முக்கியமான இடம் போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவாங்க எலும்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நான்வெஜ் என்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியும் அதை வெட்டிட்டு அப்படியே உள்ளே சாப்பிடுவாங்க அப்படி இழு இழுத்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அது உள்ளே இருக்கிற ஒரு கொடை குடனு இருக்கிற ஒரு ஒரு போர்ஷனுக்கு பேர் தான் அதுக்கு ஸோ போன் மேரோ அதுவும் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இந்த பாடி இம்யூனிட்டிக்கு மூணாவது ஸ்ப்ளீன் அதை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பேசினது கிடையாது ரொம்ப ரேராக அது பாட்டி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ரைட்டில் கல்லீரல் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பாடியிலே பெரிய ஆர்கன் மூளை இதயத்தை விட நான் ரொம்ப அதிகமாக மதிக்கிற உறுப்பு அந்த கல்லீரல் அது இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதுக்கு பேரலாம் அப்படி அதே இடத்துல ரைட் சைடு ரைட் சைடில் லிவர் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பேர் தான் ஸ்ப்ளீன் நினைக்கிற மண்ணிடல் இது முக்கியமாக பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது வயிற்றோட மேல் பகுதியில் இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஆர்கன் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு கடைசியாக தாங்க தி பெஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ நெட்ஒர்க் இருந்தால் கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிறது நம்ம ஃபோனில் பேசுவோம் அதே போல் பாடியில் வந்து இந்த மாதிரி சோப்பு சோப்பா இருக்கு பாருங்க அந்த படத்துல அதுக்கு பேர் வந்து நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும் அப்படின்னா நெறி கட்டிக்குது அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த நெறி கட்டுறது அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கையில நமக்கு கொடுக்குற ஒரு மெக்கானிசம் ஸோ பாடியில ஏதாவது வெளியில இருந்து ஏதாவது கிருமி உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாடி வந்து ஃபைட் பண்ணும் ஸோ ஃபைட் பண்ணி வெளில போறதுக்கு ஃபைட்டர் செல்ஸ் அப்படின்னுவாங்க பேர் வந்து ஃபைட்டர் செல்லு ஆனா மெடிக்கல் டேம் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டபிள்யூபிசி பாங்க டபிள்யூபிசி தான் வந்து எல்லாத்தையும் நேரடியா போராடுது போய் அரசியல்வாதி போராடுறாரு அப்படின்னா அவர் அங்கே போட மாட்ட
ஆதாரம் எப்படி வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா வாயில் ஆரம்பிச்சு ஆசனாய் வரைக்கும் எல்லா உறுப்பும் போகுது எப்படி இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னா மூக்கில் ஆரம்பிச்சு நுழைகிற வரைக்கும் போகுது அது மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு பாடியில அதுல ஒரு சிஸ்டம் வந்து இந்த லிம்ஃப் நோட் இதை பத்தி லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் ரொம்ப யாரும் இதை பத்தி கேர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்முடைய நோயில இருந்து நம்ம உடம்புல பாதுகாக்குது இல்ல எது முக்கியமோ அதுதான் நம்ம ப்ரியாரிட்டி லீஸ்ட் கொடுப்போம் ஓகே இந்த செல்லு உள்ள பேர் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப சொல்லி தரல இதெல்லாம் பேகோசைட்டு லிம்போசைட் இதுல ரெண்டு அந்த டைப் ஆஃப் செல்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் பெரிய இதுதான் வந்து ரத்தன் டெஸ்ட் அடிக்கடி டாக்டர்ஸ் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஆனா ஒன்னா டாக்டர்ஸ் லெட்டர் டெஸ்ட் எழுதுறாங்களே டெஸ்ட் செய்யறாங்களே இதுதான் நம்ம ரத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு கலவை நிறைய இருக்கும் அதுல எக்கச்சக்கமான பொருள் நம்ம ரத்த மாதிரி ஒரு பொருளை நேச்சுரல் நம்ம தயாரிக்கிறதுனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது சோ தண்ணியால தான் போகும் ரத்தமும் அதுல தான் போற உடம்புக்கு தேவையான நல்லதும் அதுல தான் போகும் கெட்டதும் அதுல தான் போகும் அப்புறம் அருமையான திரவம் வந்து நம்ம பாடியில இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் பிளட் என்ன கேட்டா இந்த உலகத்திலே காஸ்ட்லியான ஒரு லிக்விட் திரவம் திரவம் எதுன்னா என்ன கேட்டா ரத்தம் அப்படிம்பா அவனுடைய பங்கனை படிச்சதுனால சொல்றேன் அதுல வந்து நிறைய செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது உட்காந்து சோ லைல் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இதான் சொன்னேன் எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாதுகாக்கணும்னா முதல்ல ஸ்கின் இன்டாக்ட் ஸ்கின் தோல் கிழியாத தோல் இருந்தது அப்படின்னா அதுவே பாதி நோய்களை நமக்கு தடுத்து விடும் அங்கங்க காயம் வந்துச்சு வெட்டு வெட்டு குத்தெல்லாம் பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வழியாக கிருமி உள்ள போய் பாடிக்குள்ள போய் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் வேற அது மூக்கு வழியா உள்ள போச்சு அப்படின்னா நாலு தும்மல் போட்டா வெளில வந்துடும் பொருத்து பொருந்தாத உணவை வாய் வழியா போட்டாச்சுன்னா வாந்தி எடுப்போம் சரியாயிடும் அதே மாதிரி உள்ள போச்சு அப்படின்னா டைரியா போவோம் சரியா போயிடும் ஸோ அதனால நம்ம பாடியோட மெக்கானிசம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டா விட சொல்லலாம் இந்த உடம்புக்கு எது நல்லதோ அதை மட்டும்தான் அளவு பண்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணப்பட்ட உடம்பு அதே மாதிரி நம்ம சிக்க ஆகிறோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் செஞ்சிருப்போம் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதோ அதை சாப்பிட்ருப்போம் ஸோ இதுதான் இப்போ ஸோ உள்ளூரில் கலவரம் அப்படின்னா லோக்கல்லேருந்து உள்ளூர் லோக்கல் ரவுடியை பார்த்துப்பார் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஆள் வருவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அவர் அப்படி இன்னும் பெரிய பெரிய போலீஸ்லாம் வருவாங்க பெட்டாலியன் வருவாங்க ரொம்ப போச்சு தான் கடைசியாக மிலிட்ரியே உள்ளே வருவாங்க ஸோ அந் அதே மெக்கானிசம் தான் நம்ம பாடிக்குள்ளார நடக்கும் சொன்னதை காலில் அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா காலில் வலிக்கும் உடனே வீக்கம் வீக்கம் வீங்கிறது வலிக்கிறது ஃபீவர் வர்றது இதெல்லாம் என்னென்ன உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஏதோ ஒன்று உள்ள பெருசா நடந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய போராட்டம் அந்த அந்த போராட்டத்துடைய வெளிப்பாடு அப்படின்றது நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ மிக்சியில உள்ள போட்டு என்ன அடிக்கிறோம்ல மிக்சி உடைக்கிறோம் சட்டன் உள்ள அரைக்கும் போது என்ன வெளில ஹீட் வருது இல்ல அதே போலதான் நம்ம பாடியில இருந்து உள்ள ப்ரொடெக்டிவ் ஏதோ பெருசா நடக்குது கிருமியை வெளில தள்ளுற மெக்கானிசத்துல வர்ற வெளிப்பாடு தான் ஃபீவர் அதனால ஃபீவர்ங்கிறது ஒரு டிசீஸ் கிடையாது எந்த டாக்டர் நீங்க போய் ஃபீவர் அப்படின்னா யாரும் அந்த அப்படியே மாத்திரை எழுதி கொடுத்துட மாட்டாங்க அது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடினா ஏன் வந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் மருந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால ஃபீவருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பேராசிமல் மாட்டை பார்த்தா சரியா நிச்சயமா சரியாயிடும் எந்த ஃபீவருக்கும் போடுவீங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ அது தெரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா பண்ண முடியும் ஸோ லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று நேச்சுரல் ஸோ இன்னொன்று வந்து இந்த நோய் கிருமிகள் வழியா பாதுகாக்கணும் அடுத்தது இன்ஃப்ளமேஷன் அடிபட்டு வீக்கம் வருது இல்லை அடிபட்டா வீக்கம் இருக்கிறது தான் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்புறம் ஃபீவர் தான் சொன்னேன் ஸோ இந்த வலி வீக்கம் காய்ச்சல் இது மூணும் தான் நோய் உடம்பிலிருந்து போராடி கொண்டிருக்கிறது அப்படிக்கான வெளிப்பாடு என்ன காரணம் கிருமி உள்ள போச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அது தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கான மருந்தை தெரிஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு பெரிய அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் தேவையில்லை அதுக்குதான் பட் எதனால வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதா ஒரு டாக்டருடைய ஸ்கில் அதுக்கப்புறம் பார்மசிஸ்ட் பார்த்துப்பாங்க ஈஸியா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிக்சர் இது இந்த ஆஹ் அது கரெக்டா சொல்லணும் அந்த மஞ்சள் கலர் போண்டா மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க சோ இதுதான் வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரே ஒத்த ஒயிட் பிளட் செல் வெள்ள செல்லு அப்படிய சைஸ் அது சோ லெப்ட் சைட்ல ரெண்டு ராடு மாதிரி பாக்குறீங்களா அது வந்து ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நோய் கிரிம் பாக்டீரியா வச்சுக்கோங்களேன் அது பண்ணும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதோட சைஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ரைட்ல பென்சில் அளவு போடும் பென்சில் டிப் இருக்குல்ல அது வந்து ஒன் மில்லி ஒன் மில்லிமீட்டர் அதுல டென் லேக்ஸ்ல ஃபைவ் டென் லேக்ஸ் ஆக்கி அதுல அதுல வந்து அஞ்சு பார்ட் வச்சா எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவு சைஸ் தான் இருக்கும் ஒரு டபு டபுள்யூ பிசி ஷேப் இப்படிதான் இருக்கும் சோ அந்த கிருமியை போய் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே ரோல பண்ணணும் எப்படி நம்ம சப்பாத்தில
இந்த லிக்விட் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த திரவம் இருக்கும் இதுல வந்து மொத்தம் அஞ்சு விதமான இந்த ஐஜி 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 வாங்க பேர்லாம் விட்டுருங்க இந்த அஞ்சு ஒன்னு ஒன்னும் ஒரு ஒரு வேலை செய்யும் இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக உள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேச்சுக்கா வச்சுக்கோம் ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஐஜிஜிங்கிறது என்ன பண்ணும் என்ன டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து இருக்குன்னு அவர் ஜஸ்ட் அவர் கண்டுபிடிச்சு உள்ள போய் சொல்லிடுவார் செக்யூரிட்டி மாதிரி வச்சுக்கல சாரி இவர் வந்திருக்காரு முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணும் இது யார்கிட்ட விட்டா இது வரும் அப்படிங்கிறத இந்த பேராசைட்டிக்னா ஒண்ணு இதுக்குனா ஒண்ணு அலர்ஜிக்குனா ஒண்ணு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த அஞ்சு பேரும் அந்த மாதிரி ஒத்த ஒருத்தவங்க பதிச்சுக்கிட்டு இந்த ஒரு டீமா டீம் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணி தான் இது பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்ல வந்து அந்த ஐஜி ஏன்னு போட்டு பாருங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஸோ நம்மளுடைய எச்சில் கண்ணீர் இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த திறமை தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆக்சுவலி எச்சில் வந்து துப்புறது நல்ல பழக்கம் கிடையாது ஸோ கண்ணீர் வந்தது அப்படின்னா கண்ணில் இந்த தண்ணீர்லாம் சேர்ந்து அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்து போயிடும் அப்போ ஸோ சலைவா எப்போ வரும் அப்படின்னா நமக்கு நேச்சுரலி எப்போ வருதுன்னா உள்ளே வந்து ஏதோ சம்திங் பேட் மூக்கில் அது மாதிரி சளி அப்படிதான் சளி அது கேகே இந்த ப்ரோட்டீன் ஸோ சளிலாம் நிறைய வந்தது அப்படின்னா அடிக்கடி போயிடுச்சு அப்படின்னா சளி இருக்கிறவங்க எப்பயுமே பார்த்தா மெலிசா இருப்பாங்க ஏன்னா ப்ரோட்டீன் போயிடுச்சு அப்படின்னாலே பாடி வந்து மெலிசா இருக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தையெல்லாம் அழகாக செம்பிச்சிக்கா இருக்கும் வயசானா குறைஞ்சி போயிடுது அப்படின்னா ரீசன் என்னென்னா போதுமான அளவு புரதம் வந்து நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை ப்ரோட்டீன் இஸ் வெரி வெரி வைட்டல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை ஹெல்த்துக்கு மட்டும் இல்லை நம்முடைய இம்யூனிட்டி பில்டப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அஞ்சு டைப்போட எது கூட இருக்கு எது குறைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து மருந்து கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் அந்த ஐஜி இஓ ஐஜி எம்ஓ வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இது ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இம்யூனிட்டி வந்து அதனால குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் இந்த அஞ்சுத்தோட டெஸ்ட் சப்போஸ் ஐஜி இ குறைவா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மருந்துகளை கொடுப்பாங்க இது ஒரு சின்ன லெவல் வந்து அந்த இம்யூனிட்டியை ஒருத்தங்களோட அசஸ் பண்றதுக்கான டெஸ்ட் இப்படி தாங்க இருக்கும் ஒரு வந்தது அப்படின்னா எப்படி போய் மெக்கானிசம் போய் அதை பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஸோ இந்த அந்த பீட்டா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நடுவில் இருக்கிற ப்ளூ கலர் ப்ரௌன் கலர் அப்படி பிளாக் கலர் ஆக்குறதுங்கிறது அந்த கிருமி சில போய் அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கும் ஒன்று சுருட்டுன்னு பார்த்தா இன்னொன்று போய் ஜாயின் பண்ணி சேர்ந்து கெடுக்கிறது எப்படிம்பாங்கல்ல அதை பண்ணி அந்த மெக்கானிசம் தான் ஒரு அருமையான அடுத்தது வந்து இந்த ஆக்டிவ் அது அக்யூட் இம்யூனிட்டி பிறந்த பிறகு நம்ம தடுப்பூசி போட்டு போகணும்ல ஸோ இது அந்த மெக்கானிசம் ஆக்டிவ்ல வந்து ஸோ டைம் எவ்வளோ நாகம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அதனால்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட்காக இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க ஸோ போட்டு என்ன பண்ணால் அந்த அது அந்த பாடியில் உள்ள அந்த கிருமியெல்லாம் உள்ளே போய் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உள்ள போனால் இது உள்ள பாடி போராட ஆரம்பிக்கும் சம்திங் எக்ஸ்ட்ராவா வந்துருக்குது சம்திங் நாட் நேட்டிவ் டு மை பாடி வந்திருக்குது அதை வந்து போராடணுன்ற நடக்கிறப்ப ஏற்படக்கூடியதான் அந்த கோவிட்கான அந்த நோயை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றலா வந்து நம்ம பிளட்டுக்குள்ளே நமக்கு பர்மனண்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதோட இம்யூன் போஸ்டர் அதை வந்து அதனுடைய பவர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக அடுத்தது ஒரு ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் வீக்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்றது நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா போலியோ ட்ராப்ஸ் எல்லாம் போடும்போது அப்படிதான் அப்பப்ப கேப் விட்டு கேப் விட்டு கேப் விட்டு போடுவாங்க ஒரே டைம்ல கொடுக்க முடியாது ஸோ ரெண்டு மூணு தடவை கொடுத்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ண பிறகு அது ஸ்ட்ரென்த் ஆன பிறகு ஆயுசுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு போலியோவே வரவே வராது இதுதான் வந்து மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி பெட்டூசிஸ் மாங்கிற நாலஞ்சு டிஸ் போலியோ டிபிக்கு இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் வர நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த இது காலத்து இந்த ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி நம்மளே பண்ணுறது ஸோ இது குறிப்பாக சொல்லணும் போலியோ போலியோ வைரஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் அம்மை எல்லாம் சொல்கிறாங்களா ஃப்ளூ காமன் கோல்டு நான் முதலே சொன்னேன் இதுக்கு காமன் கோல்டு வந்து உங்கள் இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வராது ஸோ இன்னும் ஈஸியாக போனால் மீட்டிங்கெல்லாம் நான் கேட்போம் உட்காந்து ஒரு ஐம்பது பேர் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு இடத்துல அப்படி ஓப்பன் ஏரில் உட்காந்துருக்கோம் திடீர்னு மழை பெய்யுது ஐம்பது பேர் நினைக்கிறாங்க ஐம்பது பேரில் எத்தனை பேருக்கு நெக்ஸ்ட் டே கோல்டு பிடிக்கும் எத்தனை பேருக்கு ஃபீவர் வரும் எத்தனை பேர் அங்கேயே பொழிச்சு பொழிச்சு தும்புவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக ஐம்பது பேரும் தும்ப மாட்டாங்க நிச்சயமாக ஐம்பது பேரும் தும்பாமலும் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ பீப்புள் வித் லோ இம்யூனிட்டி மக்கள் யாருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கோ அவங்க தான் பாடி வந்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அவங்க மழை பெஞ்சு தருமோ ஒரே மழை தான் இதுதான் இந்த மெக்கானிசம் சீப்பு வராம இருக்கு அப்படின்னா உடம்பு கல் மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாங்கல்ல சொல்றாங்களே இதுதான் இதுதான் சித்த மருத்துவத்துல காய கல்பம்
தென் அது நிறைய டெவலப் ஆகும் குறிப்பா இந்த சீம்பால் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல அது மாடு கண்ணு போட்டு கொடுக்கற அந்த பீரியட் ஆகிட்டு சரி தாய் குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த தாய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் சுரக்கக்கூடிய அந்த பாலில் வந்து மிக மிக அதிகமான அளவு இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இயற்கையிலே கொடுக்கக்கூடியது ஒரு அதனாலதான் வந்து தாய்ப்பால்னா அவ்வளவு சிறப்பித்து சொல்றாங்க அதுக்கு இணையான ஒரு ஒரு அந்த தாய்ப்பாலுக்கு இணையான ஒன்றை நேச்சுரலி உங்களால கெமிக்கலி உங்களால கிரியேட் பண்ணவே முடியாது கரெக்டா அந்த டேஸ்ட் கொண்டு வந்துடலாம் அந்த ப்ரோட்டீனோடைய ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வந்துடலாம் பட் அதுல தரக்கூடிய அந்த இம்யூன் விஷயங்களை உள்ள புகுத்துறதுங்கிறது ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் அதனாலதான் உட்காந்து மனுஷன் என்னென்னமோ பண்ணி முடிச்சிருவான் செஞ்சு முடிச்சா கூட நீங்க சொல்லுவாங்கல்ல கரையான் மாதிரி நம்மளால எந்த இன்ஜினியர் இருந்தாலும் கட்ட முடியாது கரையான் புத்த நம்மளால கட்ட முடியாது நமக்கு ஆர்கிடெக்சர் தெரியாது நம்மளால ட்வின் டயர் கட்ட முடியும் உட்காந்து ஆனா இதெல்லாம் கட்டுவதற்கு முடியாது அதுல அதுல அந்த இயற்கை அதிசயங்கள்ல எதுவும் ஒன்று இந்த தாய்ப்பால் அதனாலதான் வந்து தாய்ப்பால் சுரக்க வைக்கிறதுக்கு என்னன்றதான் முடிவு பண்ணா எனக்கு நேச்சுரல் இந்த குழந்தைக்கு இம்யூனிட்டி வில் பி வெரி வெரி ஹை ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா நல்லது சோ இது எப்படி பண்றாங்க இந்த குழந்தைகளை வந்த அந்த குழந்தை இம்யூனிட்டி போய் உள்ள போய் அந்த தாய்ப்பால் உள்ள போய் அந்த கொலஸ்ட்ரம் வழியா உள்ள போய் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இம்யூனிட்டி ஓகே சோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஒன்னு சொன்ன தனியா இருக்குன்றது இந்த பாடி தன்னால எப்படி இல்ல பண்ணிக்கும் இதுக்கு வந்து மூணு முக்கியமானது இதுல வரக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து மொத்தமா மூணா பிரிக்கலாம் நம்பர் ஒன் இம்யூன் டெபிஷியன்சி நான் முதலில் சொன்ன இன்சுலின் வந்து நமக்கு போதுமான அளவு இருந்தும் யூஸ் பண்ண முடியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ் இல்லவே இல்ல போதுமான அளவு இல்ல அப்படிங்கறது பேர் தான் டைப் ஒன் இவங்களுக்கு தான் இன்சுலின் நேரம் போடுவாங்கன்னு டயபெட்டிஸ் சொன்னேன் சோ அது போல இம்யூன் டெபிஷியன்சி இயற்கையிலே இல்லாம இருக்கும் சிலருக்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தவறான முறை வாழ்க்கை முறையினால வரக்கூடிய நோய்கள்ல ஒன்று அக்யூர்டு இம்யூனோ டெபிஷியன்சி சின்ரோம் பேர்லயே இருக்கு அக்யூர்டு அப்படிங்கறது போய் பெறுவது நான் படிச்சு வாங்குற டிகிரி அது பிறகுறப்ப எனக்கு யாரும் பெரிய டிகிரி போடல நான் படிச்சு சம்பாரிச்ச கார் இது சோ அதே போல நம் வாழ் தவறான வாழ்க்கையினால் அக்யூர்டு இம்யூன் டெபிஷியன்சி எய்ட்ஸ் எப்படி வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் தவறான வாழ்க்கை முறையால் அந்த கிருமி அந்த கிருமி பாடிக்குள்ள போய் அது இருக்கிற டி இருக்கிற டெபிஷியன்சியை காலி பண்ணி விட்டுரும் கால் இம்யூனோ டெபிஷியன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து நிச்சயமா தன்னாலே வந்துடாது இன்ஹெரிட்டட் இது ஒருத்தங்க மூலியமாக வரக்கூடியது செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வி ஆர் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் நான் எதுவுமே செய்யல நான் என்னையா பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பேருக்கு ஆஹ் அதுல ஒண்ணுதான் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் ஆட்டோனா உங்களுக்கு தெரியும் நான் தன்னாலே தானிய எங்கி ஆட்டோ மொபைல் ஆட்டோ இம்யூன் டிசி டிசார்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம பாடியோட மெக்கானிசம் முதலே பார்த்தோம் தன் அன்வான்டட் செல்ஸ் எல்லாம் கீல் பண்ணி வெளியில் அனுப்புறது வேலைய பாடி பண்ணும் இந்த அன்வான்டட் ஆர் பகைமையா உள்ள செல்களை கண்டுபிடிச்சு அதை கீல் பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் பாடியில இருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி நல்ல செல்களை அது தெரியாமல் அழித்து விடும் அதுக்கு பேர் தான் டயபெட்டிஸ் அதுக்கு பேர் தான் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் நிறைய டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இதுக்கு காரணம் யாருமே கிடையாது நீங்களும் கிடையாது நானும் கிடையாது என்னோட உணவு பழக்கம் கிடையாது நான் அதர்வைஸ் நான் ரொம்ப நார்மலா இண்டிவிஜுவல் ஒரு டீ டோட்டர் மாங்களே அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒழுங்கா இருந்துட்டு இருந்தால் கூட தெரியாம என்கவுண்டர்ல பப்ளிக் சாகுறாங்கல்ல அதே மாதிரி அதே மெக்கானிசம் தான் இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்ல இம்யூனிட்டி பாடி நம்ம டெவலப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இந்த தவறு நடக்கிறதற்கான வாய்ப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைவு அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் குறைவு அதர்வைஸ் ஒரு நார்மலி நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபிட்டான பாடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு அதுக்காக வராதுன்னா சூட எதி சத்தியம் பண்ண முடியாது குறைவு அவங்களுக்கு வந்து மற்றவங்களோட குறைவு அது போலதான் இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் மூட்டு வலி மூட்டு வலி வரக்கூடாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்தது ஜாயிண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரா எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கணும் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் மிஷின்ஸ் எல்லாம் அது போல அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சாச்சு அப்படின்னா பிளட்ல சில வேல்யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவர்ல சில வேல்யூஸ் அந்த லிவருடைய என்சைம்ஸ்ல ப்ராப்பரான அளவு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அது வராது ஏன்னா என்ன கொலஸ்ட்ரால் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் மூட்டு வலி வர்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தேரிஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதனால தான் வந்து மருத்துவத்துல இதை மட்டும் அப்படி செஞ்சா இது வரும்னு ரூல் கிடையவே கூடாது ஒன்னு செஞ்சீங்க அப்படின்னா எல்லா இடமும் அது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுல ஒன
சிலர் வீட்டில் ஓட்டை தட்டுவாங்க அந்த தூசி மேலே ஒரு மூணு நாள் வீசிங் இழுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது கால ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி சில ஊசியை போட்டு இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் மதுரையில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டாக்டர் இறந்து போனாங்க அந்த வழிக்காக எதையும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க டாக்டர் ஊசி போட்டாங்க டைக்ல ஃபிளாக் ஒரு பெயின் கில்லர் சாதாரண பெயின் கில்லர் வழக்கமாக அந்த மாதிரி மருந்தை டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு போடுவாங்க ஸோ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணாமல் போட்டாங்க அதனுடைய சென்சிட்டிவிட்டி வேணும் உயிர் போயிடுச்சு அதனால மாத்திரைக்கு வந்து இன்னும் சில மாத்திரை போட்டால் சிலருக்கு அலர்ஜி ஆகும் சில ஃபுட்டு சாப்பிட்டா சிலருக்கு வந்து அலர்ஜி ஆகும் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு பைத்தம்பருப்பில் செஞ்ச உணவுகள் சாப்பிட்டா அலர்ஜி ஆகும் ஸோ இதுக்கால ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஓவரா நமக்கு வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது இது இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் டிசார்டர் இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய கிண்ணே வரக்கூடிய மூணு பிரச்சனை இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ என்னெல்லாம் செஞ்சால் நம்ம இயற்கையிலேயே இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு பதிக்கு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னெல்லாம் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக வந்து நம்ம ஆவலுடன் இருப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட எனிமிஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் நமக்கு நம்மளால இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த முதல்ல டிஸ்கிளைமர் இதை சொல்லிட்டோம்னு வச்சுங்க இந்த கண்டிஷனை ஒத்துக்கிட்டா நம்ம ஹஸ்டாப்ல போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் மினிமம் ஏழு மணி நேரம் தூங்குறதுக்கு கத்துக்கங்க அதுக்கு மே மேக்சிமம் எட்டு மணி நேரம் நான் சரி நல்லா தூங்க சொன்னாங்கட்டு பத்து பன்னெண்டு நேரம் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது இந்த மினிமம் ஏழு மணி நேரம் குறிப்பா அதுவும் ஒரே ஸ்டெச்சில் தூங்கணும் ஏழியா தூங்கணும் ஏழி டு பெட் ஏழி டு ரைஸ் அப்படின்னு சும்மா சொல்லல அது என்னது அதே ஏழு மணி நேரம் தானே அதே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஏழு மணி நேரம் தூங்க சொல்றீங்க அது நான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு படுத்து காலைல ஒன்பது மணிக்கு ஏன்ச்சா என்ன அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஏழு மணிக்கு தூங்குறதுக்கும் லேட் லேட் நைட் தூங்குறதுக்கும் ஹெல்லி லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ பின்னாடி பார்க்கலாம் குறைவான தூக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைந்து விடும் ஓகே ஸோ நம்பர் டூ வந்து ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் ஸோ ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிமா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது உடல்ல இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட் பஸ் வேர்டு எங்கே போனால் சரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆப்டி ஆக்சிடென்ட் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நம்ம உடம்பு இந்த உடம்புல வந்து செல்கள் பிரியும் ஸோ செல்கள் பிரியறதுனால நம்ம வளர்கிறோம் இதுதான் வளர்ச்சி இந்த பிரியும் பொழுது சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் நம்ம பாடியில் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிற கெமிக்கல்ஸ் வந்து நிச்சயமாக உடம்புக்கு ஹார்ம்ஃபுல் தீது விளைவிக்கக்கூடியது அதை நம்ம பாடி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் உடம்பு விட்டு அப்போ அப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மரணம் என்பது இருக்காது இதை தான் காயக்கல்ப மூலிகைகள் இன்னி வரைக்கும் செஞ்சிட்ருக்கேன் சயின்டிஃபிக்காக அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க உட்காந்து இதுதான் வந்து அவ்வளோ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது அதுவும் நம்ம பாடியிலே இயற்கையிலே இருக்குது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா திங்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு நிறைய வாங்குறோம் வாங்கும்போது இந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல் வருதுல்ல அந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு பிரி பிரிச்சு மாடியில் கட்டி வச்சாம வச்சுக்கோங்க லாப்டில் கட்டி வச்சா எப்படி இருக்கும் ஸோ மெயின் பொருள் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத அளவுக்கு சில வீட்டில் இந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல் இருக்கும் அது சும்மா இருந்தால் பரவாயில்ல ஸோ அதில் பாம்பு பள்ளி தேள் பூரா தூசி எல்லாம் சேர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அதே மெக்கானிசம் தான் நம்முடைய பாடியை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எது எதெல்லாம் வந்து நல்ல நிறையா இருக்குதோ அந்த உணவுகளை பார்த்து நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஆரோ ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஸ்மோக்கிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நேச்சுரலாக உள்ள பாடியில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக அது முழுவதுமாக அழித்து விடும் அதனால தான் எங்கே போனாலும் சரி டாக்டர்ஸ் ரெண்டு கேள்வி கேட்பாங்க தண்ணி அடிக்கிறியா ஸ்மோக் பண்ணுறியா தண்ணி வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டார் டாக்டரு இதுதான் கேட்பார் உட்காந்துட்டு கேட்குறது ரீசன் வந்து இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு மருந்து கொடுத்தும் புரோஜனம் இல்லை அந்த மருந்து போய் அதோட போய் ரியாக்ட் பண்ணும் அதனால தான் ரெண்டு கேள்வி டாக்டர்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க இம்யூனிட்டி பவர் டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி தான் ஆல்கஹால் நாலாவது ஃபுட்டு இந்த ஒவ்வாதன் போட்டேன் இந்த ஒவ்வாதனை என்னென்னா உடம்புக்கு ஒவ்வாதன அலர்ஜி ஏற்படுறது மட்டும் இல்லை எந்த டயத்தில் எந்த ஃபுட்டு எவ்வளோ சாப்பிடணுன்னு அளவு இருக்குது ஸோ அது சா தெரியாமல் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நோய் வரும் தீ அளவன்றி தெரியாம் பெரிது ஒன்றின் நோய் அளவின்றி படும்னா எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் வள்ளுவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் நம்ம ஓகே ஸோ லெட் சி த நேச்சுரலி
நீங்க ஷாப்பிங் போறீங்க காய்கறி வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற ப்ராடக்டை வாங்குங்க அடுத்தது அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க பயன்படுத்துங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமானது எலுமிச்சை சித்த மருத்துவத்துல பழம் அப்படின்னாலே எலுமிச்சை பழம் தான் எண்ணெய் அப்படின்னாலே நல்லெண்ணெய் தான் இது ரெண்டையும் மறக்காதீங்க நீங்க அதுல ஒண்ணு இந்த எலுமிச்சை மழை எலுமிச்சை மழையில மிக அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது நேச்சுரல் விட்டமின் சி விட்டமின் சி இருந்ததுனாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கும் விட்டமின் சி இருந்தா தான் நமக்கு அயன் அப்சார்ப் ஆகும் அயன் அப்சார்ப் ஆச்சுன்னாதான் அனிமியா வராது அதனால வந்து எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இந்த விட்டமின் சி ரொம்ப நடந்து ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்டாதான் அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் மத்தபடி இதை எந்ததெல்லாம் முடியுமோ அதுல இந்த லெமனை சேர்த்துக்கோங்க ஒரே விஷயம் எலுமிச்சம் பழத்தை வாங்கி நீங்க புழிஞ்சு அந்த சாறை எடுங்க லெமன் பிளேவர் அப்படிங்கிறது வேற கெமிக்கலு அதுக்கு எதுவும் பார்த்து ஏமாந்துடுறீங்க அந்த ஸ்மெல்ல வந்து இந்த அந்த ஸ்மெல்ல தனியா ஆர்டிபிஷியலா கண்டுபிடிச்சு கெமிக்கலா சேர்த்து போடுறாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு பழத்துக்காவது சரி பூவுக்காவது சரி ஒரு ஒரு வாசனை அந்த வாசனைக்கு ஒரு காரணம் ஒரு கெமிக்கல் அந்த பர்டிகுலர் கெமிக்கல லேபில தயார் பண்ணி அதை தண்ணியில கரைச்சி போடுவாங்க இன்னைக்கு நீங்க நன்னாரி ஜூஸ் வெளில சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த ரீசன் ஸோ அதை போலாம் இல்லாம நேச்சுரலா எலுமிச்சை வாங்கி காருக்கு கீழே டயருக்கு கீழே வைங்க மேல ஏத்துங்க அது அது அதனாலதான் கார் நல்லா ஓடுதுன்னு கூட நீங்க நம்புங்க வேணும்னு சொல்ல ஆனா உள்ளுக்கு நீங்க சாப்பிட்டு குறிப்பா இந்த வெயில் காலத்துல பழத்தை புழிஞ்சு உப்பு போட்டு நீங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னைக்குமே வராது ஸோ என்ஷூர் எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புளிப்பு செய்ய தேவை எல்லா இடத்துலையும் எலுமிச்சம் பழத்தை பயன்படுத்த கத்துக்கொள்ளுங்க வெங்காயத்துல குறிப்பா சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து காய்கறிகள் அல்லது குறிப்பா இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் உரிச்சன கண்ட பட்டா எரியுதோ எப்படி இந்த லெமன் பீல் எலுமிச்சம் பழம் எரியும் பூண்டு எரியும் வெங்காயம் எரியும் எதெல்லாம் கண்ணுல போட்டு எரியுதோ அதெல்லாம் வந்து நம்முடைய ஹெல்த்துக்கு மிக மிக நல்லது குறிப்பா இந்த இம்யூனிட்டி இது போய் எங்க வெங்காயம் போய் அதுல எப்படி நான் பேர் பெரிய மெக்கானிசம் வந்து எப்படி வேலை செய்யலாம் நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு சே இவ்வளவு இருக்கும் நம்ம தெரியாம விட்டுட்டோமே அப்படின்ற ஒரு நினைப்பு வரும் அந்த அந்த மெக்கானிசம் நிறைய பேர் எல்லாம் வந்து அனிமேட் பண்ணி நிறைய போட்டு வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக வேணா அதெல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க பட் என்ஷூர் வெங்காயத்தை இப்போ பசங்க எல்லாம் வீட்டுல வெங்காயத்தை தூக்கி போட்டுருவாங்க கருவேப்பிலை தூக்கி போட்டுருவாங்க சாப்பிட வேண்டியதே அதுதான் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு மெயின்ல இருக்கிற உப்பா மட்டும் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நெவர் எவர் டூ தட் குடும்பம் வரைக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த கொரியாண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய கொத்தமல்லி இது மேல கார்னிஷுக்காக தான் மக்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேல தூவுறதுக்காக போடுவாங்க இத துவையில் அரிசி சாப்பிடுங்க இப்போ இது வந்து துவையில் அரிசி சாப்பிடுங்க முழுசா இந்த கீரை வந்து அப்படியே உள்ள போகணும் முழுசா அப்படியே உள்ள போச்சு அப்படின்னா இது இதனுடைய சத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் கொத்தமல்லியில இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை மட்டும் வீட்லயே நீங்க பயிர் பண்ணலாம் இதை வீட்லயே உட்காந்து ஒரு சின்ன தொட்டியில வச்சு பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாபியாக அமையும் நெல்லிக்காயிலே பெரிய நெல்லிக்காய் மா பலா வாழை மூணும் சேர்ந்ததுதான் முக்கனி அப்படிம்பாங்க ஆஹ் எவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவையார் அதிகமா நிலக் கொடுத்தாரு அப்படின்னா இதான் ரீசன் இதான் ரீசன் வேற ஒண்ணும் இல்ல இருக்கிற காய்களே மிக மிக சிறந்ததா ஒரு காய் இருக்கு அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்துல என்ன கேட்ட நெல்லிக்காய் அப்படிம்பா ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரு ரெண்டு கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு பேர் வீட்டுல மூணு பேர் இருந்தீங்கன்னா ஆறு நெல்லிக்காய சீடு விதைய எடுத்துட்டு உள்ள போட்டு மிக்சியில போட்டு அடிச்சுட்டு வடிகட்டாமல் வடிகட்டாமல் வேற எதுவும் சுகர் எல்லாம் ஆட் பண்ணாமல் வேணா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஆஹ் அப்படியே ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு இது நெல்லிக்காய் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில காலையில எந்திரிச்சு நீங்க குடிச்சிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் சாப்பிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால எந்த தண்ணியும் எவ்வளவு இடத்துலயும் போனாலும் சரி உங்களுக்கு இம்யூனிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பல வேலைகள்லயும் செய்யுது தலைமுடியில கருக்க ஆரம்பிச்சு ஆச்சு ஆஹ் யூட்ரஸ்ல அந்த நார்மல் மென்சுரல் ஃப்ளோ வர வரைக்கும் அற்புதமான பல செயல்களை நிகழ்த்தக்கூடியது இந்த நெல்லிக்காய் ஆம்லான்னு போட்டு அல்லது ஈகிள் மேரமலோஸ்னு போட்டு சாரி எம்பிளிகா ஆஃபிஷனல் எம்பிளிகா ஆஃபிஷனலிஸ் போட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேர்ல்டு வைடு எவ்வளவு ரிசர்ச் பண்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் ஏதோ ஒரு சித்த வைத்தியம் சொல்றாரு நெல்லிக்காய் அப்படிங்கிறது நீங்க பார்க்க வேண்டாம் எம்பிளிகா ஆஃபிஷனாலிஸ் ஆர் ஆம்லா அப்படின்னு போட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்க எத்தனை வெறும் சிதா ஆயுர்வேதால மட்டும் இல்ல எல்லா இடத்துல இருந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நெல
இம்பார்ட்டாக நீங்கள் நினைவிட வச்சுக்கணும் ஸோ ரசத்தில் முடிஞ்சால் தக்காளி பச்சையாக நினைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் டொமேட்டோலாம் வந்து சாலடில் வைக்கிறாங்க பச்சையாக ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பழக்கம் பச்சையாக சாப்பிட கற்றுக்கோங்க ஸோ பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு அஞ்சு நாள் வேலையெல்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ஏன்னா இதுக்கு இது சாப்பிடாதனால நீங்கள் மருத்துவர்கிட்டயோ மருத்துக்கிட்டயோ கொடுக்குற செலவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இதை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள ஸோ இந்த மாதிரி கொய்யாப்பழம் இதை வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல பசங்களுக்கு அதெல்லாம் இதை கொடுங்க ஸோ இதை கூடுமான ஒருத்தர் பழத்து பழத்தை பொறுத்தவரையில் வெறும் வயத்தில் கொடுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடியும் லிக்விட்ஸ் எதுவும் தர வேண்டாம் ஸோ நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறத பழக்கமாக்கிங்க வீட்டில் துளசியை பழக்க கற்றுக்குங்க ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாலஞ்சு இலை மட்டும் பறித்து எல்லோரும் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு இலை ரொம்பலாம் இல்லை சாப்பிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா பேங்க்கில் இந்த ரெக்கரிங் டெபாசிட் போடுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டால் ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வருது இல்லை அதே போல் இந்த இம்யூனிட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்ய முடியும் திடீர்னு உட்காந்து நான் மாஸ் கேம்ப் வச்சு நான் இங்கே ஒரு ஊசி இங்கே ஒரு ஊசி போட்டு இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணலான்னு நினச்சா நடக்கவே நடக்காது ஆனால் இது இஸ் வெரி ஹைலி பாசிபிள் இஞ்சி பெஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஹேர்ப் ஒரு டைஜஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக சரி அல்லது வந்து நம்முடைய லிவரை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சரி பெஸ்ட்டு ஒரு ஹேர்பு அது என்ன பண்ணால் அந்த தோலை மட்டும் ஸ்க்ராஷ் பண்ணிக்கணும் என் பசங்க இஞ்சி போட்டால் தூக்கி போட்டுருவாங்க என்ன பண்ணால் இடிச்சு சாரை பொழிஞ்சு உள்ளே ஊற்றிடுங்க அதில் தோலை மட்டும் ஸ்க்ராப் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க யூஸ் பண்ணுறது கற்பூர வலி அல்லது ஓம வலியுமாங்க இலை ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ இதை இடித்து பிழிஞ்சு இல அட வட பஜ்ஜி எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுக்கோங்க அந்த இலை வந்து முழுசாக உள்ளே போகணும் குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த சாரை நீங்கள் தேன் கூட மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே கொடுத்துட்டு நட போகிறோம் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு இது போக பல பல யூஸ் நிறைய இருக்குது இல்லை இருக்குது நம்ம அதை பற்றி நம்ம பியான் ஸ்கோப்ன்றதுனால நம்ம இம்யூனிட்டி பற்றி மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த கற்பூரவல்லி ஸோ மிளகு மிளகுக்காக தான் சண்டையை போட்டாங்க நம்ம நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிளகை மட்டும் என்றைக்குமே மறந்துடாதீங்க வீட்டில் பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டில் கூட போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றாங்க பகைவன் எப்போ வேணால் விஷம் வைப்பான் நமக்கு அதுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஒரு ஒரு ஐம்பது விதமான யூஸ் இருக்குது மிளகுக்கு மட்டும் இதில் அந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வேலை செய்யும் ஒரே விஷயம் என்ன பண்ணால் நம்ம பண்ணுற தவறு இன்னும் அடுத்த வாரத்தை சொன்னால் முட்டாள்தனம் கூட சொல்லலாம் கொஞ்சம் அது வந்து டீசெண்டாக இருக்காதுங்கிறத அந்த வார்த்தையை நான் தவறு தர்றேன் தவறு என்ன அப்படின்னா இந்த மிளகு அப்படியே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே தீப்பு அப்படி எந்த விதமான யூஸும் இருக்காது ஆல்வேஸ் இடிச்சிட்டு போடுங்க பவுடர் பண்ணி போடுங்க பொங்கலில் போட்டால் அது அப்படியே மேலே ஒரு நல்லா திக்காக ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் அந்த கோட்டு அது உடவே உடையாது உடஞ்சினா தான் அதில் உள்ளே இருக்கிற காரமே வரும் அப்படியே பொங்கலில் போட்டு அப்படியே குப்பைக்கு போயிடும் அப்படியே ரவா தோசையில் போட்டு அப்படியே வெளில போயிடும் சாப் செய்யாதீங்க மிக்சியில் கொடுத்து ஒரு ஒரே ஒரே ஒரு ஓட்டம் அந்த ஷெட்டில் உடச்சிட்டு நீங்கள் உள்ளே போட்டீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் மிளகு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மிளகை பண்ணுறீங்க வேலை கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இம்யூனிட்டிக்கு யூஸ் ஆகும் மஞ்சள் ஒரே விஷயம் என்னென்னா மஞ்சள் அந்த அதுக்கு குறுக்கு மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எந்த அளவுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இஸ் இஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டரான ஒரு ஒரு ஹேர்ப் இது ஒரே விஷயம் மஞ்சளை நீங்கள் வாங்கி அரைங்க மஞ்சளை மஞ்சள் பொடி வேற மஞ்சள் கலர் பொடி வேற நீங்கள் ரொம்ப ட்ரெஸ்டட் பிராண்டாக இருந்தால் வாங்குங்க நான் யாரை பற்றியும் கமெண்ட் பண்ண விரும்பலை மஞ்சள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஒரு ஹேர்பு மஞ்சள் சேர்க்கும் பொழுது மிளகு சேர்த்துக்கோங்க மிளகுவோட சேர்த்து போட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய இதனுடைய அப்சார்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக லிவர் ப்ரொடெக்ட் அந்த கல்லீரலை பாதுகாக்கக்கூடியது ஒன்று இன்றைக்கியும் மஞ்சளுக்கு வந்து காப்புரிமை காப்பிரேட் க அமெரிக்காவிலேருந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதனுடைய மகிமை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வேப்பலையோடைய மகிமை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து காப்பிரிமைன்னு என்ன கொடுத்துட்டு போவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய வேல்யூ தெரியாமல் நம்ம உற்றக்கூடாது அப்படின்னா இந்த மஞ்சள் ரைட்டா ஸோ இந்த இந்த குழம்பு மஞ்சள் எங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா சரி நம்ம வீட்டு மசாலா பொடியை வாங்கி அரைச்சி பயன்படுத்துக்கோங்க என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு சீர் அகம் அகம்னா உள்ள ஒரு இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் அகத்தை சீராக வைக்கிறது தான் சீரகம் எல்லா இடத்துலையும் இதை நான் யூஸ்
சிலர் சொல்லுவாங்க சார் அந்த சாப்பிட்டனே வயிற்றுல வந்து எனக்கு ஒன்று வா ஏப்பம் நிறைய வருது இல்லைன்னா ஃபார்ட்டிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஆசன வாய் வழியாக காற்று பெரியுது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் பூண்டி ஜீரகம் ரெண்டு மூறும் இது இருந்தது அப்படின்னா அந்த வாய் கலைத்து விடும் படிப்பாங்க ஆங்கில மருந்துகள்லாம் யோசிப்பாங்க அது என்னடா வாய்வு என்ன பெரிய கேஸ் சிலிண்டராக உட்கார வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க உண்மை அப்படி இல்லை ஸோ அதனுடைய மெக்கானிசமும் எகைன் இட் ஹஸ் பின் ப்ரூவ் ஸோ பூண்டை சேர்த்துக்கோங்க எகைன் தோலை உரிச்சு போட்டு இதை இதை வதக்கிட்டு சாப்பிட்டாலும் சரியா அப்படியே சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் தாராளமாக இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் நாலு கிழமையும் பார்க்காதீங்க இந்த ரைசின்ஸ் பசங்க வந்து ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல்ல இதை எடுத்து கொடுங்க உள்ள காஞ்சி திராட்சையை இதை எடுத்து கொடுங்க எல்லாத்துலேயும் போகலாம் இன்க்ளூடிங் டயபெட்டிக்ஸு யார் வேணால் சாப்பிட்லாம் தண்ணியில் ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் சும்மா சாப்பிட்லாம் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கவங்க சாப்பிட்லாம் இதனுடைய யூஸ் நிறையா இருக்குது மெயினாக இம்யூன் பூஸ்டரில் இது உண்டு ஸோ ஓமம் மோரில் இடித்து போட்டு ஓமம் இங்கே ஓம திராகம்னு வைப்பேன் இப்போ ஓம திராகம்லாம் அடல்ட்ரேட்டடாக வருது நீங்களே வீட்டில் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணலாம் அப்போ இந்த ஓமத்தை வந்து அந்த கார்னிஷ் மிக்ஸின்னு போடுறாங்களே பொடிக்கு சாப்பாட்டுக்கு மேலே தூவுறது தோசைக்கு மேலே தூவுறது அதெல்லாம் அந்த பொடியெல்லாம் இந்த ஓமத்தை போட்டுக்காங்க பலகாரம்லாம் மாரி செய்யும் எண்ணெய் பலகாரம்லாம் செய்யும்போது தவிர்க்கிறது நல்லது எண்ணெய் பலகாரங்களை அதே மாரி பண்ணிங்க போட்டியாக பசங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லை ஓமத்தை தெளிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் சரியாகும் ரொம்ப முக்கியமானது தயிர் பெஸ்ட்டு இம்யூன் பூஸ்டர் நிறைய வேலை செய்யுது ப்ரோபயோட்டிக் வேலை நான் அதை பற்றி பேசலைங்க தயிர்னா ஒரே விஷயம் பால்லேருந்து வரணும் அந்த பாலை வந்து மாடு கறக்கணும் அந்த மாடு வந்து புல் வைக்கோல் ரெண்டும் புண்ணாக்கு இதை சாப்பிட்டு வர்ற அதுலேருந்து வர்ற தயிர் வந்து உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால்லாம் ஒர்க்காது இல்லை அதில் வந்து அன்னெசரி ஃபேட்டெல்லாம் எதுவும் இருக்காது இல்லை நான் சொல்கிறது அந்த தயிர் ஓகேங்களா நீங்கள் பாக்கெட் வாங்குற தயிரில் என்ன இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு கப் ரெண்டு ஸ்பூன் அல்லது மூணு ஸ்பூன் வந்து ரெகுலராக வீட்டில் சாப்பிடுவதே ஒரு வழக்கமாக வச்சுக்கலாம் கூடுமான வரைக்கும் நைட்டில் சாப்பிட்றத தவிர்த்துக்கலாம் தவிர்த்துக்கலாம் பெரிய குற்றம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டைஜஷன் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ மற்றபடி பகலில் வந்து தயிரை தயிரை தயிர் மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் கரைச்சிட்டு மூறு மாதிரியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் வந்து ப்ரோபயோட்டிக் ப்ளஸ் இம்யூன் பூஸ்டர் நேச்சுரலாக ஒரு இவ்வளோ தாங்க இதெல்லாம் வந்து அன்றாடம் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூட வேண்டிய பாசிபிளான ஹேர்ப்ஸ் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் இதுக்காக நம்ம வேற ஒன்று செய்கிறோம் அதனால தான் இதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ண இன்னொரு ஐம்பது விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவ் நான் தேவையும் இல்லை அந் அந்த பலன் எல்லாமே இந்த இது வரைக்கும் காமிச்ச ஹேர்ப்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சிம்பிள் டிப்ஸ் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் கூடுமான வரைக்கும் வெந்நீர் குடிங்க குறிப்பாக இந்த சம்மரில் உங்க வெயில் காலத்தில் வெந்நீர் குடிக்க சொல்றானே நீங்க கோவப்பட்டு திட்டிடாதீங்க பச்சை தண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் வெயில் நீர் குடிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வெந்நீர் குடிச்சிங்க அப்படின்னா தாகம் திருப்பி எடுக்காது உங்களுக்கு ரைட்டுங்களா நீங்க அதை விட்டு கடையில் வைக்கிற டிவியில் விளம்பரத்தில் வர கூல் ட்ரிங்க்ஸை குடிச்சிங்க அப்படின்னா கஃபின் இருக்கு அதில் நிறைய கண்டக்கரமாகவும் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க சுகர் அதிகமாக இருக்கும் ஈஸியாக ஒன்றுக்கு போயிடும் யூரின் அதிகமாக போயிடும் யூரின் போச்சுன்னா இந்த தேர்ஸ்ட் அதிகமாகும் இன்னும் கொஞ்சம் அதான் தியே தில் மாங்கே மோர்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கும் அந்த கஃபீன் கஃபீன் சேர்ந்த உணவுகளோட வந்து என்ன அப்படின்னா டிபெண்டன்சி திருப்பி திருப்பி சாப்பிட தோணும் அதனால தான் வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லாம் டோட்டலாக டாக்டர்ஸ்லாம் கற்று கற்றுன்னு கற்றுறாங்க சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னா இதான் ரீசன் கஃபீனேட்டட் ட்ரிங்க்ல என்னென்னா சாப்பிடுவேன்னா திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் குடிக்கணும்னு தோணும் நீங்கள் வேற ஸ்பிளைன் வாட்டர் அதை விட என்ன ஹாட் வாட்டரை நீங்கள் குடிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வெயில் காலத்தில் வெளியே குடிச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நாய் வேர்க்கும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஃபேன் போட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் அடுத்தப்பில் உங்களுக்கு தேர்ஸ்ட் வராது இதை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டெய்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களை முதலீடு செய்ய சொல்கிறேன் ஒன்று செலவு பண்ண சொல்ல ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு முதலீடு செஞ்சு செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பின்னாடி போய் உட்காந்துட்டு அந்த டாக்டர் தலையை பிச்சுப்பார் ஹாஸ்பிட்டலில் உட்கார போய் ஒரு ஏன்னா ஏதாச்சும் ஒரு நோய் வந்து முதல்ல காரணம் காமிச்சிருவாங்க டாக்டர் நீ வந்து இதெல்லாம் செஞ்ச அதனால உனக்கு வந்துச்சு நீ இதெல்லாம் செய்யல அதனால தான் நீங்கள் எங்கே போனாலும் பார்த்துருப்பீங்க சிகரெட் குடிச்சு அதை காரணம் காட்டுவாங்க கொலஸ்ட்ரால் தின்னியா வந்து எல்லாம் தின்னுட்டு உட்காந்தியா சடன்ட்ரி ஒர்க்கா லைஃப் ஸ்டைலா எல்லாத்தையும் இந்த இந்த மாதிரி இந்த இம்யூனிட்டி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு தான் சொன்னேன் நான் இது தி பெஸ்ட் ஆர்ஓஐ ரிட்டர்ன் ஆன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய நேரத்தை முப
நிறைய இருக்குது பெரிய சயின்ஸ் ரொம்ப பெரிய சயின்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே சின்னதா சிரிக்க கொடுத்தேன் மூச்சு விடுறதுக்கு போய் பயிற்சியா அப்படின்னா ஹோட்டல்ல போய் உட்காந்து எந்த கையில கத்தி பிடிக்கணும் எந்த பையில ஃபோர்க்க பிடிக்கணும் ஸ்பூனை பிடிக்கணும்லாம் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இது மூச்சு விடுறதுக்கு பயிற்சி கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னா எஸ் மூச்சா இழுக்கணும் ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அடுத்த மூக்கு வழியா விடணும் இதுதான் சிம்பிள் சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் இவ்வளவுதான் இந்த பக்கம் ஒன்னு மூடிட்டு இன்னொரு மொழியா இழுக்கணும் எவ்வளவு நாய் பிடிக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் மூடிய ஹோல்டு பண்ண வரைக்கும் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு நாஸ்டில் ரிலீஸ் பண்ணி மெதுவா இறக்கணும் அவ்வளவுதான் தென் இதனோட டைம் ஹோல்டு பண்ற டைம் வெளில விடுற டைம் எல்லாமே வேரி ஆகும் ஸோ அதை வச்சுதான் பிராணாயாமம் செய்ய எப்போ வேணா பண்ணலாம் அது ரெண்டு தர ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் பிராணாயாமம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தூக்கம் போயிடும் கம்ப்ளீட்டா தூக்கம் போயிடும் பிரெயினுக்கு வந்து யூல் கெட் ஆக்சன் எக்கச்சக்கமான யூஸ் இருக்கு இட் மெயின்டைன்ஸ் அப்போப்டோசிஸ் அப்படின்னாங்க என்ன அது அப்போப்டோசிஸ் நான் பார்த்துடலாம் இந்த சைக்கிள் அவ்வளவுதான் இப்படி இந்த பக்கம் மூக்க ஹோல்டு பண்ணிக்கிறீங்க மெதுவா எழுக்கிறீங்க ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு நாய் முடியுமோ அவ்வளவு நாய் ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க இப்படி இது வழியா எழுத்திங்க ஹோல்டு பண்ணிக்க முடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் விட்டுருங்க விடும்போது மெதுவாக விடுங்க இழுக்கிற டைம் விட விடுற டைம் ஜா ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் திருப்பி எதில் விட்டிங்களோ அதிலே பிடிச்சி எழுங்க ஹோல்டு பண்ணுங்க திருப்பி வெளில விடுங்க இந்த ஒன்று ஒன்று தோட டைம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் பெரிய ஆற்றல் ரைட்டா இவ்வளோதான் இதுதான் பிராணாயம் ஹோல் திங் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் எல்லாம் எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை செய்யுங்க இது எப்போ வேணா செய்யலாம் காலையில் குளிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு நீங்கள் சூரிய உதயத்து முடியா அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்ல உங்கள் வேலை பிஸி எல்லாம் இருப்பீங்க அதுக்கும் நடுவில் இதை உட்காந்துட்டு நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா இல்லை சா லஞ்ச் முடிச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இல்லை சாயந்தரம் இல்லை வீட்டுக்கு போகிறப்ப இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறப்ப யூ டூ இட் அண்ட் இனி டைம்ல டிவி பார்க்குறப்ப எப்போ வேணா நீங்கள் செய்யலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லங்ஸ் ஃபீல் கிளியராக ஸோ பிராணாயமத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது அது எல்லோ போட்டு ஹைலைட் பண்ணியிருக்க பாருங்க அதை மட்டும் எதுக்காக மென்ஷன் பண்ணால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இம்யூனிட்டி அதுக்காக சொன்னேன் வலி உடம்புல இன்னைக்கு வலின்னு ஒரு நோய் வருது வலிங்கிறது ஆக்சுவலி கிடையாது கிடையவே கிடையாது ஒன்றும் மருத்துவத்தில் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது ஆனால் வலிக்கணும் வலிக்கிறவங்களுக்கு தான் சார் தெரியும் தலை வலியும் வயிற்று வலியும் தனக்கு வந்தால் தான் தெரியும் பீங்களா அது போல் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு வலின்னு ஒரு விஷயத்த நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த வலியை குறைக்கக்கூடியது இன்னைக்கு நிறைய வலி மாத்திரைகள் நிறைய வந்துச்சு வலி ஊசிகளாம் வந்துகிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பிராணாயாமத்துக்கு இருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பாடியோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதுல இந்த பிராணாயாமத்தின் பல பயன்களும் அது ஒன்று இந்த அப்போப்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான டேம் இதுக்கு பேர் வந்து திட்டமிட்ட தற்கொலை அப்படின்னே சொல்லுவாங்க அதான் எக்ஸாக்ட் அதோடைய வரபாட்டு மீனிங் அது அதான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செல்லுலார் சூசைட் நான் முதல்ல சொன்னேன் பேக்கிங் மெட்டீரியல்லாம் வீட்டுக்குள்ள நிறைய வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ஃபேஸ்டு மேனரில் நாங்கள் வெளியில் அனுப்பிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம இது தேவையில்லாத குப்பை குப்பையை சொல்லி வெளியிலே அனுப்பிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி அரும்பினா தான் நமக்கு நார்மல் செல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு வீட்டில் வீட்டுக்கு குடி வந்ததுலேருந்து உள்ள எல்லா பொருளும் பேக்கிங் மெட்டீரியல் எல்லாம் தீக்கி வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் பாதி வீடு ஃபில்லப் ஆயிரும் அதே பல மெக்கானிக்ஸ் தான் நம்ம பாடியில் வந்து செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் செத்து போயிடும் செத்து போன செல்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரான டயத்தில் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து ஒன் மில்லியன் செல்ஸ் வந்து புதுசா நமக்கு பாடி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இதை ஒரு ஃபேஸ்ட் மேனர்ல நம்ம அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் செல்லுலாயிர் செல்லுலாயிர் சூசைட் அப்படிம்பாங்க அல்லது இந்த அப்போப்டோசிஸ் இந்த அப்போப்டோசிஸ் அதிகமா இருந்தாலும் குறைச்சலாக இருந்தாலும் நமக்கு பல இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் வரும் இதை தான் மிகினும் குறையணும் நோய் செய்யும்னா வள்ளுவர் அது அந்த அதிகமா இருந்து கொஞ்சமா வருது எதா இருந்தாலும் சரி சாப்பாடா இருந்தாலும் சரி பட்னியா இருந்தாலும் சரி கோமா இருந்தாலும் சரி ஃபீலிங்கா இருந்தாலும் சரி ஹலோ ஓகே ஸோ இந்த இந்த அப்போ அந்த அப்போப்டோசிஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம பாடியில் நேச்சுரலி நடக்கக்கூடியது அந்த நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பிராணாயமம் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இதுதான் ஏன்னா அப்போப்டோசிஸ் இந்த தவ இந்த தலைப்பரட்டை பங்கல்ல டேட் போல் இதுலேருந்து ஃப்ராக் வர்றது இப்படி தான் வருது பாருங்க நமக்கு கை தோன்றும் போது இப்படி தான் அப்படி இருக்கும் அந்த தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் நம்ம பாடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி பாருங்க இதுதான் வந்து அப்போப்டோட்டிக் செல்லுமாங்க தேவையில்லாத எப்படி வந்து ஒரு சிலை ஒரு கல்லுலேருந்து ஒரு
இல்லை என்னால் முடியாது அப்படின்னா அஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் அஞ்சை காலையில் அஞ்சு சாயந்தரம் மூணு ஆகும் எட்டு ஆகுங்க அப்புறம் காலையில் அஞ்சு சாயந்தரம் அஞ்சு அப்புறம் காலையில் ஆறு சாயந்தரம் ஆறு பன்னெண்டு காலையில் பத்து அப்படி சாயந்தரம் பத்து ஒரு நாளைக்கு காலையில் பன்னெண்டு சாயந்தரம் பன்னெண்டுலாம் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த டாக்டர்ட்டையும் என்றைக்குமே நீங்கள் லைஃப் லாங் போக மாட்டீங்க போக தேவையில்லை சொல்கிறதுக்கு இப்போ எல்லுக் சிம்பிள் செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் ஓகே பட் நம்மளால் இம்பாசிபிள் இஸ் அன்ட்ரைடு முடியாது என்பது முயலாதது அப்படிம்பாங்க இதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் காலையில் ஒரு பன்னெண்டு தடவை போடுறதுக்கு நிச்சயமாக நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுற டயத்தை விட கம்மியாக தான் இது ஆகும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் யாராவது பக்கத்தில் ஒருத்தர் ஒரு யோகா மாஸ்டர் தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இருந்தால் பண்ணுறது நல்லது சொல்லி கொடுக்குது ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு கையை எந்த அளவுக்கு மடிக்கணும் இவங்க அஞ்சாவது ஸ்டெப் பாருங்கள் வியை கவுத்து வச்சு மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக மூணே மூணு ஆசனங்கள் இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எந்த ஆசன வாச யோகாசன பேராசிரியர் யாருன்னு தேவையில்லை இந்த மூணு ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் வியை வந்து அப்படியே கவுத்து வச்ச மாதிரிங்க வியை அப்படியே கவுத்து வைக்கிற மாதிரி ஒரே விஷயம் எல்போ மடங்கக்கூடாது காலில் நீ மடங்கக்கூடாது குதிக்கால் தரையில் படணும் இவ்வளோதான் ஸோ ஸ்லோவாக பண்ணுங்க இந்த போச்சரில் உங்களால் எவ்வளோ நான் இருக்க முடியுமோ இருந்துக்கங்க தென் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க தட்ஸ் ஆல் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது பேர்லாம் விடுங்க அதோ முக்த சுவாசம் இது பேர்லாம் விட்டுருங்க இந்த பாஸ்டர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுங்க வீயை கவுத்து வச்சா இந்த மாதிரி நின்ன இம்யூனிட்டி அதிகமாகுமா அப்படின்னு கேட்டால் சத்தியமாக ஆகும் இந்த அப்படி கவரும் போது ஒரே விஷயம் என்ன பண்ணால் கீழே வந்து அப்படி இந்த தேன் கூடு வர்ற மாதிரி வயிறு பெல்லி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ளாட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு குடியும் பொழுது தேன் கூடு இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான பாடியாக வச்சுருக்கீங்க இல்லை அதுக்காக பெல்லி இருக்குங்கிறத நீங்கள் வருத்தப்பட்டு இருக்காதிங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த மாதிரி பாஸ்டர் நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பெல்லிங்கிறது போயிடும் நிறைய வேலை செய்யும் இந்த ஆசனம் இந்த படிக்கலை வே ஆசனம் செய்தோம் ஒரே விஷயம் திருப்பி சொல்கிறேன் எல்போ மணிக்கட்டு மடங்கக்கூடாது முழங்கால் மடங்கக்கூடாது குதிகால் தரையில் இருக்கணும் ஸோ குடியும் போது மூச்சை உள்ளே எழுக்கணும் எந்திரிக்கும் போது மூச்சை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கணும் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு பேர் வி ஆசனம் என்ன வேணால் நீங்கள் வாயில் வேணால் எது வேணால் வச்சுக்கோங்க பட் டூ இட் ஸோ ரெண்டாவது ஜஸ்ட் பாம்பு மாதிரி ஆசனம் இந்த லாஸ்ட்டில் அந்த கா படுத்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி படுத்துக்கிட்டு குப்புறை படுத்துட்டு கையை வந்து பாடியை ஒட்டி வச்சுட்டு மெதுவாக பாம்பு போல் மெதுவாக எந்திரிக்கணும் தேஞ்சி தலை வந்து பின்பக்கமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த கழுத்து மசில் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இது ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இந்த பாட்டில் இந்த தொடைக்கு மேலே உள்ளது எல்லாமே மேலே ரைஸ் ஆகிருக்கணும் இதுலேயும் முழங்கை மடங்கக்கூடாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதுலேயும் எந்திரிக்கும் பொழுது மூச்சை ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க மூச்சு மெதுவாக உள்ளே எழுங்க வரும்போது மூச்சை ரிடியூஸ் பண்ணுங்க முதல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு டைம் பண்ணுங்க ரெண்டு டைம் ஆகுங்க மூணு டைம் ஆகுங்க அஞ்சு அஞ்சு டைம் மேக்சிமம் போட்டிங்கன்னா தாராளமாக போகிறோம் ஸோ தேர்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஆசனம் இதுதாங்க பரிவட்டா திருக்கோசன ஆசனம் இது மூணு ஆங்கிள் அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் நின்றுட்டு அந்த பக்கம் நின்றுட்டு கையை வச்சுட்டு கா மூணு ஆங்கிள் வருதா பாருங்க மூணு ட்ரையாங்கிள் இருக்கும் பாருங்க ஸோ இதை போட்டு அந்த கையை மேலே வச்சுட்டு இப்படி பார்த்தலாம் எகைன் இது நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இது உங்களோட ஸ்பைன்லாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி நார்மலாக மசில்ஸாக கொண்டு வருது அவ்வளோதாங்க ஸோ இது ஈஸியாக கன்சாலேட் பண்ணி சொன்னேன் ஸோ முறையான மூச்சு பயிற்சின்னு சொன்னேன் திஸ் இஸ் பிராணாயமா அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க போகிறோம் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் சூரிய வணக்கம் சூரிய நமஸ்காரம் சொன்னது இதுதான் ஸோ இது ஒரு அஞ்சு தரவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஐந்தாயிரம் அன்றாடம் ஐந்தரை பெட்டி மூலிகைகள் இந்த அஞ்சரை பெட்டி இல்லாமல் வீட்டில் சமைக்காதீங்க ரைட்டுங்களா இந்த ரெடிமேட் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு நாக்குக்கு இது எதெல்லாம் நல்லா இருக்கோ அதெல்லாம் ஹெல்த்துக்கு நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான மருத்துவ விதி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எதெல்லாம் ஹெல்த்துக்கு நல்லா இருக்கோ அதை நாக்குக்கு பிடிக்கிற மாதிரி சமையலை மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது எண்ணெய் குளியல் வீக்லி ஒன்ஸு நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க சூரிய உதயத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் பாடியில் சோக்காச்சு எந்த பாடியினரும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ரேராக சில கண்டிஷன் தான் இருக்குது பயப்பட வேண்டாம் இப்போதைக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் ஹீட் வந்து குறையும் ஒரே விஷயம் அன்னைக்கு வந்து மத்தியானத்தில் தூக்கம் வரும் தூங்கிடாதீங்க அவ்வளோதான் லைட்டாக உட்காந்துட்டு வேணால் தூங்குங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்னைக்கு பாடியோட ஹீட் வெளில போகும் மத்தியானம் தூங்கினா திருப்பி ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அன்னைக்கு மட்டும் நைட் வரைக்கும் தூங்காமல் இருக்க 
ஒரு 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 ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஒரு கவிதை எழுதுறது சமைக்கிறது ஒரு தோட்டம் போடுறது ஒரு கிளீனிங் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு வேலை வந்து என்னுடைய ஹாபி இந்த ஹாபின்னு செய்கிறப்ப எவ் அந்த ஹாபியை செய்யும் பொழுது நமக்கு டயர்ட்னஸ் வராது நீங்கள் எப்போ ஏற்பட்ட பிஸியான ஆளாக இருந்தாலும் சரி பயங்கர பிஸியாக இருக்குது டைமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஆளாக இருந்தால் கூட இதாச்சும் ஒரு ஹாபி அந்த இட்ஸ் அ கிரேட் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது இன்னொரு நாளைக்கு வேணால் பேசலாம் அதை பற்றி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்குது மேட்ரு இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் மூலையில் இருக்கிற குப்பை மாதிரி அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் பிரச்சனை மட்டும் தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹவு டு ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டருடைய ஃபஸ்ட்டு திங் என்னென்னா யாருக்கு ஹாபி இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இருக்காது இல்லை நான் எனக்கு என்ன பிடிக்கும் இந்த வயசுல அப்படின்னா இந் உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளையில் ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிருக்கும் அது எதை வேணா இருக்கலாம் மற்றவங்க ஏன்னா கிண்டால் பண்ணிட்டு போகலாம் அதை பற்றி நீங்கள் கோலப்படாதீங்க அது செய்யும்பொழுது உங்களுடைய ஐந்து புலன்களும் அதுக்குள்ளேயே இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அது பேர் தான் ஹாபி புக்கு படிக்கிறது ஹாபினா புக்கு எடுத்து படித்தா முழிக்கணும் புக்கு படித்து தூக்கம் வந்துச்சுன்னா அது பேர்னா அது ஹாபி கிடையாது உங்களுக்கு இல்லை புக்கு எழுதுறது ஹாபின்னு சொல்லுங்கள் தட்ஸ் அ குட் திங் ஏன்னா எழுதுறப்ப ஐந்து புலன்கள் ஒர்க் பண்ணால் தான் பண்ணும் ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று டெவலப் பண்ணிக்கோங்க என்றைக்குமே வந்து டூ லேட் கிடையவே கிடையாது ஸோ டூ லேட்னு ஒரு விஷயம் கிடையாது இன்னிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்தா கூட சரி இதுக்கும் இம்யூனிட்டிக்கும் என்ன தொடர்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இம்யூனிட்டிக்கும் டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அதனால வந்து நான் நான் விளையாடுவேன் நான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் நான் வந்து மியூசிக் போடுவேன் கீபோர்டு பிளே பண்ணுவேன் அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் பெட்டர் இம்யூனிட்டி ஏன் வச்சுக்கோங்க அதனால வந்து நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஹாபியை இது வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்காக டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இல்லையா இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருங்க இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் சரியான அளவு தூக்கம் தரமான தூக்கம் தூக்கத்தில் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப்லாம் இருக்குது டீப் ஸ்லீப் ரெம் ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க ரேபிடை மூமெண்ட் சொல்லிப்பாங்க லைட் ஸ்லீப் அப்படின்னு இருக்குது இது எப்போ வரும் அப்படின்னா படுத்த பிறகு யாரும் தூங்காதீங்க தூக்கம் வந்த பிறகு போய் படுங்க தூக்கம் வந்த பிறகு போய் படுக்கணும் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஃபிசிக்கலாக உழைக்கணும் மென்டலாக மூளையும் உழைக்கணும் உடம்பும் உழைக்கணும் ஆக்சுவலி நமக்கு தூக்கம் அப்படிங்கிறது உடம்புக்கு வேண்டாம் மூளைக்கு தான் வேணும் தர்சால் என்ன தான் வந்து இந்த எல்லாமே அன்றாடம் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிஸு இந்த ப்ராக்டிஸை பண்ணுறோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய இம்யூனிட்டிங்கிறது ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது நேச்சுரலில் இந்த இம்யூனிட்டி அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த இந்த கோவிடை பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க சார் இந்த கோவேக்சின் நல்லதா இந்த ஷீல்டு நல்லதா இதில் என்ன இருக்குது அதில் என்ன இருக்குது அப்படிலாம் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க இது எதுவுமே இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பாடியே இன்னும் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் போக போக நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் அது உடல் தாக்கமாக இருந்தாலும் சரி மனசு தாக்கமாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு எந்த நோயும் வராது இதில் தான் தாக்கம் அறிவு நாட்களில் அதில் வருவதோ நோய் நன்றி வணக்கம் கேள்வி எதுவும் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் ஒரு ஸோ ஒன்று வந்து பாலில் இருக்குது அதில் நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு போனுக்கு நல்லது ஸோ இன்னொன்று வந்து டி த்ரீ கொலி கால்சிப்ட்லாம் இருப்பாங்க இது வந்து சன்லைட்லேருந்து மட்டும் தான் நமக்கு வரும் சன்லைட் இல்லைன்னா நீங்கள் போய் தான் சன்லைட்டில் நின்று வாங்கணும் ஸோ இது இது சன்லைட் இந்த விட்டமின் டி த்ரீயோட அளவு என்னங்கிறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சி எடுத்துடலாம் லேபில் கொஞ்சம் இந்த டெஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ இதுபோல் வந்து விட்டமின் பி டுவெல் சைனோகோபாலே வாங்க இந்த நிறைய இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இந்த விட்டமின்ங்கிறது ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டாங்க அது அதுக்குள்ள நிறையா இருக்கு நர் அது போல மினரல்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சார் இந்த இம்யூனிட் மெக்கானிசம்ங்கிறது ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இம்யூனிட் நான் சார் ஒரு அஞ்சு டைப் போட்டேன் ஐஜி ஏஎம் இ லக்கம் இதில் எது எல்லாம் குறையுதோ அதெல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஓவராலாக வந்து என் என் இம்யூனிட்டிக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் உண்டோ எல்லாத்தையும் எடுங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது டெஸ்ட் கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கிட்ட ரூபா டெஸ்ட்டுக்கே வரும் அதனால் பர்டிகுலர் பிபிஓ இல்லை சுகரோ மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் கிடையாது இந்த இம்யூனிட்டி பட் இதெல்லாம் வந்து ஈஸிலி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு இந்த
நீங்க அதுக்கு மாத்திரை எழுதி கொடுப்பாங்க அதுக்கும் மாத்திரை தான் எழுதி கொடுப்பாங்க வேற வழி இல்லை ஆனா உண்மையில நீங்க போய் காலையில ஒரு ஒன் ஹவர் பிஃபோர் நைன் பி எம் சார் காலையில சாரி நைன் ஏஎம் காலையில ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்க வெயில நின்றுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெயில இருந்து அந்த விட்டமின் டி உங்களுக்கு நேச்சுரலி கிடைச்சிடும் அது நீங்க முட்டு வலிக்காக நீங்க போவீங்க முட்டு வலி மாத்திரை எந்த மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு கேட்காது ஆனா ஒரு மணி நேரம் நீங்க போய் ஒரு பத்து நாள் நின்று பாருங்க அது போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ அது மாதிரிதான் சார் ஸோ எக்ஸாக்டா இந்த இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி நம்மளால அளக்க முடியாதோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கேள்வி இருக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா இல்லையான்ற அவங்களுக்கு தெரியாது அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதே போல தான் இந்த இம்யூனிட்டிக்குன்னு பர்டிகுலர் டெஸ்ட்டுங்கிறது கிடையாது இவ்வளோ மைக்ரோ நியூட்ரியோட எல்லாத்தோட அளவை வந்து நீ மெஷர் பண்ணிட்டு குத்துமதிப்பா உங்களுக்கு இந்த இந்த குறைபாட்டினால தான் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட்ஸ் அ பிரில்லியன்ட் கொஸ்டின் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க ஜாலியா போறீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி இம்யூனிட் மெக்கானிசம் இருக்குல்ல அதனுடைய ரியாக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபியூர் வர்றது பாடி பெயின் வருது எனக்கு எல்லாம் போட்ட அன்னைக்கு டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே மிக்சியில போட்ட மாதிரி உடம்பு வலிச்சுது என் கூட இன்னொருத்தர் போட்டார் அவர் ஜாலியா மறுநாள் ஆபீஸ் வந்து உட்காந்துருக்காரு அதே அளவு அதே இன்ஜெக்ஷன் அதே வயசு என் வயசுக்காரர் எப்படி இருக்கும் பாருங்க சோ அப்ப போய் என்ன மாதிரி என்னுடைய பாடி என்னுடைய பாடி அவருடைய நீங்க <laughs> 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 நீங்க தர்மம் பண்றீங்க சதம் படாம பண்ணுவீங்க எல்லாருக்கும் நான் பண்றேன் போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டுவேன் அவ்வளவு அதே மாதிரிதான் இந்த இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஹவு இட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கறத வெளி சிலது வெளிக்காட்டும் சிலது வெளிக்காட்டாது டிபெண்டிங் அப்பா இந்த பாடிஸ் இம்யூனிட்டி லெவல் சிஸ்டம் சரி இப்ப நார்மலா நமக்கு வைரஸ்னால கோல்ட் வருதுன்னு சொல்றீங்கல்ல அந்த கோல்ட்ல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆ அதுதான் ஜெனரலா இம்யூனிட்டி ஜெனரலா சொன்னா ஓவரால் இம்யூனிட்டி நமக்கு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படினா நமக்கு வந்து அது அந்த அந்த அது வராது நமக்கு நீங்க இன்னைக்கும் பாக்கலாம் யூஎஸ்ல இருந்து யாராச்சும் பசங்க வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வந்தாங்கன்னா ஒரே நாள் தான் தாங்குவாங்க ரெண்டா நாள் அந்த பசங்க எல்லாம் சிக் ஆயிடுவாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல பிள்ளைங்க நம்ம இந்த தண்ணி குடிப்போம் அந்த தண்ணி குடிப்போம் அங்க நிப்போம் இங்க நிப்போம் வெயில நிப்போம் பிரிஞ்சு தண்ணி குடிப்போம் நமக்கு ஒண்ணும் வராது அவங்க முடிப்பாங்க கடந்து அந்த நாட்டுல எல்லாம் வந்து இம்யூனிட்டி ரொம்ப 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 குறைவா இருக்கும் நம்ம வந்து எல்லாம் அழுக்கு தூசி புழுதி எல்லாத்தையும் பழகி நம்ம பாடியை வந்து அதுக்காக டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பெஸ்ட் வே இப்ப நான் சொன்ன நேச்சுரலி சொன்ன இந்த மூச்சு பயிற்சியில ஆரம்பிச்சு இந்த ஹேர்ப்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஃப்ரூட்ஸ் ஆரம்பிச்சு டெய்லி ரொட்டீன் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வர்றவங்களுக்கு ஸ்லோவா இம்யூனிட்டி பாடி இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிச்சயமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுல தான் வந்து நமக்கு அந்த வைரஸ்ல இருந்து வந்து நம்ம நம்மளை நாம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொரோனா வந்து தொற்று அப்படின்னு சொல்றாங்களே நிஜமாவே அது தொற்று எப்படி ஏற்படுது பாடி டச் பண்றதுனால வருதா இல்ல அவங்க டச் பண்ண பொருள்னால வருதா நிச்சயமாக சத்தியமாக அது வந்து தொற்று அதுல ஒண்ணு சந்தேகமே இல்ல தொற்றா இருந்தா மட்டும்தான் இவ்வளவு பேண்டமிக் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஏரியா பேண்டமிக் எல்லா இடத்துலயும் வேகமா எப்பயுமே இருக்கிறது பேர் தான் பேண்டமிக் அப்படிம்பாங்க சோ பேன் மீன்ஸ் ஆல் என்னன்னா அது தொற்று அப்படின்னா எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா இப்ப இப்ப இதெல்லாம் இருக்குல்ல எய்ட்ஸ்னா பிசிக்கல் காண்டாக்ட் வழியா வருது அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் உட்காந்து ஸோ டைஃபாய்டு அப்படின்னா தண்ணி வழியா தான் உள்ள வரும் ஸோ உள்ள வரும் டிபர் குளோசிஸ் இந்த யார் வழியா இந்த உள்ள வரும் ஸோ இதை பொறுத்தவரில் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிவாங்க ஸோ இந்த ட்ராப்லெட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தடவை தும்முனீங்க அப்படின்னா அல்லது இருமுனிங்க உடனேருந்து பாட்டிலேருந்து ஸ்னீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த போகிற அந்த தண்ணி மூக்கிலேருந்து அந்த ட்ராப்லெட் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது மைல் ஸ்பீடில் அது போகும் அது அவ்வளோ அவங்கள போய் லங் லங் வந்து அதுக்கு ஒரு சஃபிஷியண்டான ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அங்கே போய் அழகாக அது குடும்பம் பண்ணி நல்லா பெரிய அளவில் அந்த அந்த வைரஸ் கிருமியை வந்து டெவலப் ஆயிருக்கும் 
நீ ஒரே தர ஸ்னீஸ் ஓடும் இந்த ஸ்னீஸிங்கிறது என்னன்னா நம்ம பாடியில இருக்கிற அன்வான்ட் திங்ஸ வெளியில கொண்டு வர மெக்கானிசம் ஸோ அதுல போய் வேகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது அதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது காத்துல எல்லாருந்தையும் போகும் என்னோட லைஃப் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ரொம்ப தூரம் போகாது அது ஸோ ஒரு 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 மீட்டர் தாண்டி எல்லாம் அது போகாது அதனால தான் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கத்திட்டு இருக்காங்க உட்காந்து ஸோ அது தாண்டி போகாது நீங்க அந்த ஏரியாவுக்குள்ள நீங்க ஒரு நான் எடுத்து தூமிட்டேன் அப்படின்னா என்னை சுத்தி இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏரி ரேடியஸ்க்கு அந்த கிருமி கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த அந்த டயத்துக்குள்ள நீங்க உள்ள போயிட்டீங்க வித்வுட் வேரிங் எனி மாஸ்க் உள்ள போயிட்டீங்கன்னா தென் அந்த ஏர்ல இருந்து வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிப்பீங்க திஸ் இஸ் கால்டு டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சார் டிபர் குளோசிஸ் இப்படிதான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது டிபர் குளோசிஸ் இப்படிதான் பரவுது லெப்ரசி இப்படிதான் பர பரவுது எல்லாம் டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் பேர் சோ இது வந்து நீங்க தண்ணியில கரைச்சி வச்சு அந்த இந்த கிருமி அதை கரைச்சி வச்சு உங்கள்கிட்ட குடின்னு சொன்னா அதுல வராது பட் டெஃபினட்டா வரவே வராது போய் லங்ஸ் வழியா போய் நேரம் போய் லங்ஸ் வராது அதனாலதான் முகத்தக்கா மூடு முகத்தை மூடு முகத்தை மூடும் அட்லீஸ்ட் இங்க போய் நின்னுடாது சோ அதுல குவாலிட்டியான மாஸ்க் பேசுறோம் <laughs> 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 ஸோ வேற வழி இல்லை அந்த மாதிரி டயத்தில் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது பண்ணிதான் ஆனால் குடும்பமானவருக்கும் இப்போ டைப் பண்ணி இதெல்லாம் செஞ்சிடும் நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு தவறான ப்ரொசீஜர் மேடம் ஃபேஸ் மாஸ்க் தான் கட்டாயம் போட்டு போகணும் அது போல் டிஸ்போசபிள் மாஸ்க்லாம் யூஸ் பண்ணால் அதை வந்து அப்பப்போ டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அதை வந்து டிஸ்போஸ் எல்லாம் உள்ளதை பண்ணிடணும் குவாலிட்டி அந்த என்ஃபை மாதிரி உள்ளதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அது மாதிரி அடுத்து வந்து நீங்க அடுத்து கேள்வி கேட்பீங்க நேச்சுரலி எங்க கைய கழுவு கைய கழுவுன்னு சொல்லுறாங்களே சோப் எவ்வளவு செலவாகுது தண்ணி எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு கேட்பீங்க ஸோ அந்த 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 சோப் பண்ணும் போது என்ன பண்ணா அந்த வாட்டர் வந்து சோப் சோப் வாட்டர்ல வந்து அது அது இருக்காது அது ஹோல்டு பண்றதுக்கு அதுக்கு வழி இருக்காது டபக்குன்னு அது கைண்ட் ஊந்துரும் அதனாலதான் வந்து கையை அடிக்கடி சோப் போட்டு கழுவு சோப் போட்டு கழுவு அப்படின்னா ஆமா சோப் போட்டு கழுவி அதனால கைக்கு செல்லருக்கு ரியாக்ஷன் வரும் சிலருக்கு உன் ஸ்கின் ரேஷஸ் எல்லாம் வரும் வந்துன்னா பரவாயில்ல தேங்காய் எண்ணெய் தடவைனா போயிருவோம் ஆனா தடவை அதை வந்து அடிச்சு மூக்கு அடிச்சு உள்ள போய் அந்த கொரோனா உள்ள அஃபெக்ட் ஆகுறத விட இந்த கை ரேஷ் வந்து இஸ் நத்திங் இப்போ நார்மலா மூச்சு தினருது ஸ்னீசிங் இருக்கும் அடிக்கடி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கும் இந்த கொரோனானால அதோட ரியாக்ஷனா வந்து மூச்சு தினருதா இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஏதாவது இருக்கா இல்ல கண்டுபிடிக்க முடியுமா இங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நார்மலா வீசிங் வர்றவங்களுக்கு வந்து நீங்க சொல்றது வந்து பிராங்கில் ஆஸ்மா ஆஸ்மாட்டிக் அந்த அந்த வீஸ் வர்றது இதுல இந்த கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய வீஸ் வந்து அவர் டக்குன்னு வந்துடாது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் தான் வரும் அதனால வந்து பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு இந்த திஸ் இஸ் நாட் நார்மல் வீசிங் அப்படிங்கிறது அவங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதர்வைஸ் இல்லையா நீங்க டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா அந்த ஆஸ்கல்டேட்டரி சவுண்டு அந்த அந்த வீசிங்க்கு ஒரு தனி சவுண்டு லங்ஸ் வச்சு பார்த்தா தெரியுது ஹூயிங் ராங்கை அப்படிம்பாங்க அந்த சவுண்டு வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஈஸியா இது வந்து நார்மலா வரக்கூடிய அந்த வீசிங் கிடையாது அப்படிங்கிறத டாக்டர்ஸ் வந்து ஈஸியா எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அது நீங்க உங்களுக்கு ரெகுலர் ஆஸ்மெட்டிக் பேஷண்டா இருந்தா உங்களால நிச்சயமா கண்டுபிடிக்க முடியும் வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரியும் அது உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து ஸ்லோ அது வேற மாதிரி டெவலப் ஆகும் அண்ட் அதனுடைய அட்வான்ஸ் செய்யறது தான் கொரோனாவோட அட்வான்ஸ் செய்யறது தான் அந்த நீங்க சொல்ற அதெல்லாம் வரும் அது அதர்வைஸ் வரவே வராது அது அதெல்லாம் வந்து நாலு மூணு வரவே வராது சீரியஸான கண்டிஷன் வந்து நிறைய பேர் அதே யூஸ் பண்ணிடுங்க எதுவுமே வேண்டாம்னு சொன்ன நீங்க வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகி போயிடுங்கன்னு சொல்றாங்க கூடுமான வரைக்கும் பாராசிட்டமால தவிர்ப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நல்லா சொல்றேன் பாராசிட்டமால வந்து அவ்வளவு ஒரு டீசென்டான மாத்திரை கிடையாது ஏன்னா கல்லீரலுக்கு வந்து நிச்சயமா அது நல்லது இல்லை பாராசிட்டமால் மாத்திரையே தவிருங்க அமெரிக்கால வந்து அது ஓடிசி ஓவரது கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ஸோ அமெரிக்கா எல்லாரும் பண்ணா எல்லாம் ரைட்னு கிடையாது நிச்சயமா அந்த பாராசிட்டமால் மாத்திரை தவிருங்க தவிர்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் 
வாய்ப்பு <laughs> 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 இது எதுக்குன்னு கேட்டால் இது வந்து நிரந்தர வாய்ப்பு நிதி இது நீங்கள் நீங்கள் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுடைய வெல்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சடன் சர்ஜ் வரும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டியது கட்டாயம் பியூட்டிஃபுல்லான கேள்வி நீங்கள் கேட்டது வந்து தட் இஸ் அ வெரி ப்ரில்லியன்ட் கேள்வி அது ஒரு சர்ஜ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பிளானிங் வச்சு இப்படியே போயிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு பெருசு அப்போ வந்து நீங்க இது பத்துமா பத்தாதான் கேக்குறீங்களா அதே போல தான் இது சார் நைஸ் கொஸ்டின் மேடம் சார் இப்போ தடுப்பூசி நம்ம போட்டுறோம் ஒரு ரெண்டு டோஸ் போடுறோம் இல்லையா ஒரு டோஸ் போட்ட உடனே கொரோனா வந்துருது அப்ப அவங்க ரெண்டாவது டோஸ் போடணுமா இல்ல இடைவெளி அதிகமா விட்டு போடணும் இல்ல 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 போன கட்டாயம் போடணும் அந்த சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் போட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தாப்புல அடுத்தாப்புல அட்டாக் வந்து தடுக்கலாம் நம்ம வராம தடுக்கலாம் வெளியும் <laughs> சிலருக்கு உள்ள வந்திருக்கும் அஃபெக்டா இருக்கும் ஆச்சுனா ஆகானே தெரியாது அவங்களுக்கு உட்காந்துட்டு ஸோ அது உள்ள அக்கல்ட்டா இருக்கும் அந்த பாதிப்பு வந்து வெளில தெரியாது அந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் கூட இதை எடுத்தாச்சு அப்படின்னா அதனால வந்து ரெக்கரண்டா திருப்பி வராத படிக்கு நம்ம இதை தடுத்துடலாம் Uh, very good. Uh, in terms of uh, uh, COVID, we can't get rid of it. There are symptoms, but there are symptoms. There are normal cold, so normal fever, uh, and throat infection. There are characteristics that you can see. If you don't know what to do with a disease, you can't get rid of it. I'm telling you in terms of COVID. Otherwise, if you have a normal cold, so a cold fever, நிறைய வெந்நீர் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் குடிச்சுட்டே இருங்க ஒன் டே விட்டுருங்க ரெண்டாவது நாள் நீங்க முதல் நாள் எடுத்து அடுத்தது பாடி ரெஸ்ட் ஸோ ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்கிங் வெரி குட் ஹாட் வாட்டர் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு ஈஸிலி டைஜஸ்டபுள் ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது முதல் நாளை விட மறுநாள் அந்த சிம்டம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே குறைஞ்சிடணும் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் டே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்க நார்மலாக நீங்க வேலைக்கு போயிடலாம் நீங்க எல்லாம் எடுத்த பிறகு ஃபர்ஸ்ட் டே விட செகண்ட் டே வந்து முதல் நாள் இருக்கிறத விட ஒரு டபுள் டாக்டர் டைம்ஸ் வந்து சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எடுத்த ரைட் டைம் டு விசிட் த டாக்டர் அது போல் பேராசிட்டமால் கையில் மாத்திரையை கையில் வச்சுக்கோங்க ஆனால் சாப்பிடாதீங்க மிட் நைட்டில் ஃபீவராக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் போடுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவென்டிவாக பேராசிட்டமாலாம் சாப்பிடாதீங்க ப்ரிவென்டிவாக பேராசிட்டமாலாம் சாப்பிடாதீங்க எதுக்கு இருக்கட்டுமே அதாவது போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்கலாமே நினச்சிட்டு போடக்கூடிய ஊட்டச்சு மாத்திரை அது இல்லை ஓகே சூப்பராக கேள்வி கேட்குறீங்க மேடம் Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Sir, there are some questions in the chat box, sir. Okay, sir. Can you see me? Sir, that's... I'm not studying, sir. Okay, sir. Sir, there is a chat box. Surya Namaskar, sir. Surya Namaskar, sir. Empty stomach. வீட்டுக்கு <laughs> So best thing ideally, Kalila, Nasuna, and the 30 minutes like, in cover the investment. Ideally, empty stomach is not a necessity. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.
ஈவினிங்ல செய்யலாம் தாராளமா ஈவினிங்ல செய்யலாம் கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் தாராளமா எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அந்த இது போட்ட பிறகு இது போட்ட பிறகு ஏதாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து சொல்லி குறை சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் உங்க டயபெட்டிக்கு என்ன மற்றவங்களே சொன்ன டயபெட்டிக்கு வந்து மற்றவங்களை விட இம்யூனிட்டி பவர் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கும் அது பிப்டி பிளஸ் ஐம்பது வயசுக்கு மேல ஆனவங்க ஒரு பெரிய ரிஸ்கு டயபெட்டிஸ் ரெண்டாவது பெரிய ரிஸ்க் ஐம்பது வயதுக்கு மேல டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க கட்டாயமா இந்த ஊசிய போட்டே ஆகணும் ஒரே விஷயம் என்னன்னா அவங்க மத்தவங்களோட இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான அதிகமான அந்த ஃபேஸ் மாஸ்கிங் அதாவது கடைபிடிச்சே ஆகணும் சார் அவங்க டயபெட்டிக்கு உள்ள அந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் கடைபிடிச்சு ஆகணும் பிளஸ் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் திங் அதுல கவர்மெண்ட் பண்ண இது தொடர்பா ஒரு மூணு நாலு மெடிக்கல் டைரக்டர்ஸ் அவங்க எல்லாம் போய் கிட்ட கேட்டேன் நான் உட்காந்து இல்லைன்னா என்னென்ன வந்து மெக்கானிசம் எல்லாமே உட்காந்துட்டு சோ இவ்வளவும் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து கடைசியா கொடுக்கும் போது ஒரு அழகா ஒரு நட்சு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை செய் இதை செய்யாத இதை செய்யாத அதை கண்ணை முடிச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சார் நீங்க தட்ஸ் அ பில்லியன்ட் கொஸ்டின் ஐம்பது வயதுங்கிறது ஒரு ரிஸ்க் பிப்டி பிளஸ்ங்கிறது டயபெட்டிஸ்ங்கிறது ரெண்டாவது ரிஸ்க் ரெண்டு இருக்கிறவங்க கட்டாயம் இன்ஜெக்ஷன் இன்சுலினா அந்த ஐ மீன் இந்த கோவிட் இன்ஜெக்ஷனா கரெக்டான டயத்துல போட்டுக்கணும் ப்ராப்பரா டீஹைட்ரேஷன் பண்ணி ரீஹைட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் தண்ணி வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிசம் குறைஞ்சாம பாத்துக்கணும் டயபெட்டிஸை பொறுத்தவரையில தாகம் பசி ரெண்டுமே வர்றதற்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டுக்கணும் குடிச்சுக்கணும் வளர் இளம் பருவம் டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க இப்போதைக்கு என்னென்னா மாவு அரிசி சாப்பிட்றீங்களோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடைக்கு புரதம் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு வெரி சிம்பிளிட்டிஸ் ஒரு வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் பெர் டே ரிக்யர்மெண்ட்டு வளர் இல்லம் பெருக்கு நீங்கள் ஐம்பது கிலோ இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈஸியாக ஒரு ஒரு யார் ஸ்டிக் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூத்தில் அந்த வளரிளம் பய பசங்கள்லாம் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இருக்காங்க ஐம்பது கிலோ இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு எல்லா பருப்பு எல்லா பருப்பும் சேர்ந்த வகையில் வந்து சாப்பிட்டாங்க வந்தாங்களே அப்படின்னா அவங்களால வந்து ஃபுல் ஸ்விங்கில் ஒர்க் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இம்யூனிட்டியும் ஈஸியாக நேச்சுரலி டெவலப் ஆக முடியும் ஏன்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் எனர்ஜி கொடுக்கும் ப்ரோட்டீனும் எனர்ஜி கொடுக்கும் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும்போது என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடணும்னு தோணும் இந்த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஸ்டமக்கு வயிறு சாப்பிட்டு நிறையா இருக்கிற ஃபீலிங் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் வரும் காலையில் நாலு இட்லி சாப்பிட்டு வரக்கூடிய அந்த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஸ்டமக்கு வந்து அதுக்கு அதை விட டபுள் த பவர் உள்ள ஒரு ரெண்டு வடையில வந்துடாது தேவையான அந்த நம்பர் தான் முக்கியம் இந்த வயிறு ஃபுல் ஸ்டமக் அப்படிங்கிறது நம்ம பிரெயின் டிட்டர்மின் பண்றது நாட் த ஃபுட் அதனால வந்து அடல்ட் ஒன் கேஜிக்கு ஒன் கிராம் ஆஃப் புரோட்டீன் பருப்பு இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க பருப்பு பயறு சுண்டல் இந்த தானியங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க அந்த ப்ரோட்டீன்ல நீங்க வச்சுக்கலாம் அகைன் நட்டு சார் நைஸ் கொஸ்டின் சார் அவசியம் போட்டேன் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்யுது அப்படின்னா எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள மெடிசின்லாம் என்ன யோசிச்சு வச்சு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் பண்ண முடியும் ஏன்னா இட் வாஸ் நியூ டு த மெடிக்கல் ஏரா அவங்களுக்கே வந்து அது புதுசு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ட்ரையல் அண்டர் தான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பல வருஷங்களில் ட்ரையல் அண்டர் ஏரர் பண்ண பிறகு தான் ஸ்டாண்டர்டைஸே பண்ண முடியும் நம்ம அதனால் வந்து யாரையுமே வந்து நம்ம குறை சொல்லாமல் செஞ்சுக்கிறது நல்லது எல்லாத்த விட பெஸ்ட் திங் ப்ரிவென்ஷன் 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 தடுக்கிறதுதான் 
அப்படியே இருந்ததுனா கூட அந்த அந்த கிருமிக்கான இன்ஃபெக்ஷன் என்ன இப்போ தட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின் அகெயின் அது இருந்தது அப்படின்னா இதை ஏதாச்சும் ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது அது போடக்கூடாது அப்படிம்பாங்க மற்றபடி இது வந்து இது போட்டு அலர்ஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரவே வராது அதுக்கான எல்லா டெஸ்ட்டும் ஏற்கனவே எடுத்துட்டாங்க அதனால வந்து வேக்சின் போடுவது சால சிறந்தது எனக்கு <laughs> 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 அண்ட் நம்ம வெறும் ஃபுட்டு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ் ஆல்சோ ஆட்ஸ் வேல்யூ இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நான் உட்காந்து ஏன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்ததுனாலே அது நல்லது சார் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி வருதுன்னு நமக்கு தெரிய தெரியாது பட் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் தான் அதனால் இயற்கை காற்று இயற்கை மூச்சு விடுறது இயற்கையில் வந்து நம்ம இருக்கிற பாடி ஜாயின்ஸை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் எதா இருந்தாலும் நம்ம இந்த போய் ஷாப்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு அந்த கன்சியூமர் கலாச்சாரத்தில் நம்ம வளர்ந்துட்டதுனால இப்படி கேட்குறோம் நம்ம டக்குன்னு முட்டு வலிக்கா எனக்கு சார் இதை கொடுங்க நைட் அப்ளை பண்ணா ஒன் ஹவர்ல சரியா போயிட்டோம் அது மாதிரி கேட்கற குறிப்பா அந்த ஐடி பீப்பிள் எல்லாம் கேட்பாங்க எனக்கு ஒரு பிரகாம ரன் பண்ண உடனே ரிசல்ட் வரும் அந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம பாடி கிடையாது இது இதை செய்யாம இருந்தாலே போறோம் இதெல்லாம் வரும் சார் ஆக்டிவ் ஸ்மோக் ஸ்மோக்கர்ஸ் பாத்திருக்கீங்க பேசிவ் ஸ்மோக்கர்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸ்மோக் பண்ணி லங்ஸ் வீணா போறதை விட பக்கத்துல இருக்கவங்க ஸ்மோக் பண்ணி அந்த ஸ்மோக் நம்ம இன்வெல் பண்றதுனால நம்மளுடைய லங்ஸ் அதிகமா அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளால தடுக்கக்கூடியது தானே இப்படி செஞ்சாலே போறோம் நம்மளோட லங்கோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸ் விசி ஒரு அழகான புக்கு எழுதிக்காங்க சார் இது இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிராணாயாமம் பத்தி புக் எழுதுறாங்க அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த புக்கு அஃப்கோர்ஸ் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி எங்கெல்லாம் வந்து நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க படிச்ச நிறைய நாலேஜ் வரும் அதை விட பத்து நிமிஷம் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளா நம்ம வீட்லயே உட்காந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் சார் இதெல்லாம் உட்காந்து வித் அவுட் இன்வெஸ்டிங் எனி மணி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எவ்வாறு அதிகரிப்பது இப்ப இப்ப நம்ம சொன்ன மூலிகைகள் எல்லாத்துலயுமே அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சொன்னது காயகல்ப மூலிகைகள் சொன்னேன் இதுலதான் இது எல்லாமே இருக்கு அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உள்ள மூலிகைகள் தான் இவ்வளவு தான் நம்ம பேசினதே உட்காந்து இதெல்லாம் வந்து டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட்டு வந்தாலே சரி நம்மளுடைய பாடியோட இம்யூனிட்டி அதிகமாயிடும் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து நேச்சுரலே இருக்கும் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சில விளம்பரங்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அதிகமா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலி ப்ராப்பரான ஃபுட்ட எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய மூலிகைகளை எடுத்துட்டு வந்தாலே போறோம் ஒரு ஏறத்தாழ ஒரு ஐநூறுக்கு மேல மூலிகைகள்லாம் அதுல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி உள்ளது இருக்கு அதுல குறிப்பா நூத்தி எட்டு மூலிகைகளை சிறப்பிச்சு வள்ளுவர் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு சித்த மருத்துவம் சொல்லுது அதுல பெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கடுக்காய் இருக்கு நெல்லிக்காய் அது தாண்டிக்காய் மற்றபடி நம்ம வேப்பலை இஞ்சி என்னெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியுமோ தெரிஞ்ச மூலிகை எல்லாமே தி பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சார் வேப்பலையை பொடி பண்ணி டப்பால போட்டு விற்கிறான் முருங்கை புற பவுடரை போ முருங்கைக்கீரை காய வச்சு பவுடி பண்ணி விற்கிறான் அது எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதனுடைய நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இதனால வந்து என்னெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபுட்ட ஒரு காலத்துல சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அதை மட்டும் சாப்பிட்டாலே போதும் குடிநீரா கபசுர பேர்ல இருக்கு சார் அது வந்து கபம் சுரம் சளிக்காக உள்ள வரக்கூடிய ஃபீவர்னால ஏற்படக்கூடியது இஃப் யூ கேன் அஃபர்ட் தாராளமா குடிக்கலாம் நல்ல பசி எடுக்கும் கூட கொஞ்சம் நிறைய சாப்பிடுவீங்க நீங்க ஸோ அதர்வைஸ் வந்து நீங்க ரெகுலரா லைஃப்ல நீங்க அளவு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெகுலரா எடுக்கும் போது லிவர் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சார் ஆன்டி இம்யூனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால வந்து பட் அதை விட நீங்க பெஸ்டா அளவு வந்து இப்ப இப்ப இந்த மாதிரி தீவிரமா இருக்கிறப்ப அந்த அளவு குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமா குடிச்சாலே போறோம் அது ஒரு என்ன 
சரி ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்றத போட்டு கொதிக்க வச்சு பண்ணிக்கலாம் எது இல்லைனா இந்த ஒஸ்து கேஸ் வீட்டுல ரசம் பண்றாங்க சில ரசத்திலேயே அந்த போட்டு கொதிக்க வச்சு நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து குடிச்சா கூட போறோம் அது என்ன சார் அது ஒரு பதினஞ்சு மூலிகையுடைய ஒரு அதுதான் பவுடர் பண்ணி அந்த ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க அதை கொதிக்க வச்சு நம்ம டிகாஷனா எடுக்க போறோம் ரசத்துல இதே பிரின்சிபிள் தான் நம்ம வீட்டுல வைக்கிறோம் ரசம் வைக்கிறது நான் சொல்றது வந்து ரசம் வெந்நீரை <laughs> 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 அது திருப்பி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து சும்மா குடிச்சிடலாம் பெஸ்ட்டு அந்த உள்ள எல்லா அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டும் அதில் அதில் வந்துடுது சார் குறிப்பாக அது என்னெல்லாம் வந்து அந்த இம்யூனிட்டியை தரக்கூடியதோ அது எல்லாமே அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டில் சேர்ந்து வரும் ரெண்டு தடவை எடுக்கலாம் நீங்கள் அந்த டிகாஷன் எப்படி வந்து காஃபிக்கு ரெண்டு தடவை டிகாஷன் போட்டு ரெண்டாவது தடவை எடுக்கிறாங்களோ அதே போல் நீங்கள் ரசத்தில் வந்து இந்த கபசுர குட்டினியரை பொடி போட்டு தாராளமாக தினமும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் அளவு வந்து கம்மியாக சாப்பிட்டா போதும் சிறுதானியம் வந்து நிறைய அத பத்திய விழிப்புணர்வு நமக்கு வந்திருக்கு என்னன்னா தானியங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா புரதம் மிகுந்தது புரதம் தான் நமக்கு ரொம்ப அவசியம் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் உங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தா மட்டும்தான் டயபெட்டிஸ்ல அது மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் அப்ப இந்த டெய்லி ப்ரோட்டீனோட அளவு வெளில போகுது இந்த கிட்னில டெய்லி இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் வச்சிருப்பாங்க புரதம் வந்து அதிகம் அதிகம் கம்மியா சாப்பிடணும் மற்ற எல்லாமே வந்து நல்லா புரதத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சிறுதானியங்களை என்ன விசேஷம் அப்படின்னு அதுவும் சிறுதானியங்களை முளைக்கட்ட வச்சுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இதுல மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படிம்பாங்க நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள் இது வந்து நமக்கு ஒரு நல்லா நமக்கு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஃபுட்டு ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படிம்பாங்க ஸோ பேலன்ஸ் டயட்னா என்ன இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் மாவு சத்து புரதம் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஃபேட்டு அப்படிங்கிற கொழுப்பு சத்து இது போக வைட்டமின்ஸ் இருக்கலாம் இது போக மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதில் ஒன்று தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா காப்பர் செம்பு சத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ செம்பு சத்து இருந்தால் முடி கொட்டாது ஸோ செம்பு சத்து இருந்தால் நமக்கு நிறை தலை வந்து நிறைக்காது ஸோ இது போல் சின்ன சின்ன செலினியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மெட்டல்ஸாக இருக்கும் அல்லது மினரல்ஸாக இருக்கும் இதனுடைய அளவு வந்து மிக 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 குறைவு ரொம்ப மிக என்ன அது ரொம்ப நெகிழிஜிபிளான அளவு ஆனால் அது இருந்ததுனாலதான் மற்ற மெக்கானிசம் ஏதாவது பெருசா ஒன்றும் நடக்கும் நம்ம பாடியில அது இல்லாதனாலே நடக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காய்டர் தைராய்டு இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அயன் வேணும் உட்காந்து ஸோ அயன் இல்லை அப்படின்னா அது வேலை செய்யாது அயனோட நீடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நூறு மில்லி ரத்தம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு பன்னெண்டு கிராம் வரைக்கும் இருக்கணும் அந்த பன்னெண்டு கிராம் ரத்தம் நீங்கள் அப்படியே இருமா அப்படியே பிடிச்சி சாப்பிட்ற முடியாது அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு விட்டமின் சி வேணும் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் அளவுக்கு இருந்ததுனா போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று 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 ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் எங்கேயோ அது ஒரு மூலையில் இருக்கும் அது இருந்தால் தான் இந்த மெக்கானிசமே நடக்கும் அதை போல விஷயங்கள்லாம் இந்த சிறு தானியங்களில் மிக மிக அதிகமான அளவு இருக்கு எகைன் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லதுன்னு சொன்னே நம்மளுக்கு நிறையா சாப்பிட்டு வச்சிருவாங்க கம்பங்கூழ் நல்லதுன்னா காலம் கட்டி உட்காந்து அப்படியே அடிச்சு ஒரு கட்டு கட்டு ஃபுல் கட்டு கட்டு போனீங்கன்னா சுகர் தரமாக ஏறிடும் சரிங்களா அதனால வந்து ஸோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் இருந்தால் கூட அது அயன் ஜாயின் பெயின் வரும் மூட்டு வலி எல்லாம் வர வர செய்யும் அது எல்லாமே ஒரு அளவு இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து குதிரவாளி சமைச்சிங்க அப்படின்னா நாளைக்கு தினைய சமைங்க நாளைக்கு எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே வாங்கி வச்சுங்க அளவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சமா சாப்பிடுங்க ரொம்ப முக்கியமானது அது சாப்பிட்டோன்னே செரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சரி இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சிறுதானியமே சாப்பிடல திடீர்னு உட்காந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னா பலருக்கு வந்து ஒத்துக்காது பலருக்கு இன்னைக்கு வந்து சிட்டியில இருக்கவங்க காலையில வந்து இட்லி தோசை பொங்கல் சாப்பிட்டு வந்தவங்களுக்கு நீங்க குதிரவாளியில கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வயிறு என்ன பண்ணுது அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் பண்ண பிறகு பாடியில் அடாப்ட் பண்ண பிறகு வந்து அந்த அந்த சிறுதானியங்களை சாப்பிட்லாம் எகெயின் முதலே சொன்ன மாதிரி அதில் நிறையா சாப்பிட்டாலும் நிச்சயமாக அது நல்லது இல்லை நல்லது இல்லை எஸ்பெஷலி அந்த டயபெட்டிக் அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்க எவ்வளோ ப்ரோட்டீனோ அவங்க அவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் எகெயின் அதுலேயும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது சாப்பிட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும் எல்லா சிறுதானியங்களுமே ரொம்பவே நல்லது கூடுமான வரைக்கும் அதை முளைக்கட்ட வச்சு சாப்பிடுங்க ஸோ முளைக்கட்ட வச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து சில விட்டமின் மைக்ரோ நியூட்ரின் இதெல்லாம
ஸோ பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் அது தோசையில் வந்து நீங்கள் அரிசி உளுந்து போடுறதுக்கும் போதில் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டேஸ்ட்டுக்காக பட்டு எதாக இருந்தாலும் சரி எண்ணெயில் போட்டு முக்கி பொறிச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சத்தெல்லாம் போயிடும் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் நுண்ணூட்டு சத்துக்கள் மிக மிக அதிகமான அளவு ஈர்க்கக்கூடியது பற்றி இந்த சிறு தானியங்கள் நிச்சயமாக சாப்பிடலாம் அதோட வேணா நீங்க ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் சேர்த்துக்கிட்டீங்க நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த க கருங்காலி கட்டை வெந்தயத்தை ஊற வைக்கிறது ஜீரகத்தை ஊற வைக்கிறது பெஸ்ட்டு திங்கிறனா ஜீரகத்தை போட்டு தண்ணியில் போட்டு நைட்டே கொதிக்க வச்சிடலாம் கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணி அப்படியே ஒரு எல்லோ கலராக இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நை ஒவ்வொரு நைட்டு போட்டு நைட்டு போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ஆற வச்சுட்டு அப்படியே வச்சிடலாம் மறுநாள் காலையில் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுங்க ஒரு சிறந்த இம்யூன் பூஸ்டர் நாட் ஓன்லி தட் ஃபீவர்லாம் வராமல் ஒரு தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அது மாதிரி சப்ஜா வரை தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் வெட்டி வேர் ஸோ அது மாதிரி வெட்டி வேர் உள்ள போடுவாங்க ஏலக்காய் உள்ள போடுவாங்க இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக பழகிட்டே வந்தாங்களோ அதை வந்து எதுவுமே கேள்வி கேட்காதீங்க தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்க பழசு நம்ம யூஸ் பண்ணதில் இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்ட்டு எந்த மூலிகையும் கிடையாது சார் சூப்பர் டிஆர் கவிதான்னு போட்டிருக்காங்க தேங்க்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஓகே மிக்க நன்றி கவிதா அவர்களே அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆறடி உயர ஆலைக்குள் அணு அணுவாக அறிமுகப்படுத்தியதற்கு நன்றி நம்முடைய உடம்பிற்குள் ஒவ்வொரு துறையாக அழைத்து சென்று அறிமுகப்படுத்தி இயங்கும் முறையை தெரியப்படுத்தி அதை சுத்தப்படுத்துவது எப்படி அதை பலப்படுத்துவது எப்படி இப்படி எத்தனை விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க அணு அணுவா சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க ஆறடி உயரம் தான் ஆனா அதை தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏதோ இருக்கு எங்களுக்கு அப்படியே நிறைஞ்சி வழியது எங்களுக்கு நாங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் நிச்சயமா <laughs> ஏதோ ஒரு நல்லா வாழணும்னு ஆசைப்படுறவங்க தான் வந்திருப்பாங்க நிச்சயமா அவங்க கடைபிடிப்பாங்க நல்லா இருக்கணும் நன்றி இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கத்தின் அவர்களுக்கும் நன்றி பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் இனி பார்க்க இருப்பவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களுடைய இணைய வழி கருத்தரங்கத்துல இதுதான் ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கும் நினைக்கிற கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் நன்றி உங்களுடைய எனர்ஜி தெரியுது